3, 2... Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso podcast A Vez de hoje. Tá incrível, tá maravilhoso, tá sensacional. E ao meu lado, essa mulher que é deslumbrante, incrível, maravilhosa. Sobretudo, tem um, como eu posso dizer, uma energia que exala todo o ambiente. Eu falo com minha amiga de bancada, Celeste Santana. Boa Ai, noite. Ai, que bom, pela primeira vez falou Celeste Santana. Boa Você noite, viu? meu amor. <risos> Gente, já aquele rasgo elogio. Olha que legal. Não. Hoje ele tá lindo com esse suéter todo tô, maravilhoso. Tô, tô maravilhoso. Um prazer estar aqui hoje, é um prazer estar com o Igor, sempre um cara que me coloca pra cima, sabe? Que está sempre exaltando os, as minhas... Como é que fala? Colo, me colocando pra, pra cima. E hoje, uma noite super, hiper especial. Mais uma noite bacana. Compartilhe a nossa live, esteja aqui com vocês, Naura Almeida e Ninho Almeida. Seja bem-vindo! Pra gente, Seja né, Celeste? Sejam bem-vindos, é um prazer. Noite. Boa noite, Igor Moura. Boa noite. Boa noite, Celeste. Boa noite. Boa noite, galera maravilhosa. Vocês que estão acompanhando a gente aí pelo podcast, né, da TV ON. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo você, Celeste e Igor Moura, pelo carinho, pelo convite. Obrigado. Obrigada. Nenhuma convite. Boa noite, Igor Moura. Boa noite, Celeste. Boa noite, e boa noite a todos os seguidores que estão tá curtindo a gente aí nessa live maravilhosa. É um momento muito bom a gente estar tá aqui para esclarecer algumas coisas. Contar o pessoal tem a, as, as dúvidas. Isso, verdade. Algumas coisas a gente pode esclarecer. Galera, então pode deixar aí a sua pergunta. Você tem curiosidade sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão. Só não garanto responder todas, né? Mas só deixar. Não, vamos, vamos, vamos tentar, tentar né? vamos tentar. É um vamos prazer tentar. muito grande. Você, né? É uma mulher. Vocês dois, né? Sou a, ou, num, nesse momento agora, eu não posso nem dizer só vocês dois. Toda a sua família são muito inspiradores, né? Uhum. Pela sua mãe, pela forma que criou vocês, né? Que vocês têm é. se destacado muito pela educação que vocês têm, pela vida que vocês levam, pela forma com que vocês têm enfrentado as dificuldades e buscado superar isso com muito música, né? Com, é. com alegria, com um sorriso no rosto. É um prazer imenso receber vocês aqui. Vocês são inspiradores, tá? Para muita gente que tá aí tentando é, é, buscar um sonho na vida. E para dizer para todo mundo, é possível, né? É possível, é possível. verdade, galera. É verdade. É verdade, é verdade. Pra é. gente é motivo de muita alegria, como se ela fez esse esse embasamento todo aqui, dessa essa palavra tão motivadora, mas vocês para nós, para Atinguense, para nossa região, para nossa cidade, é inspiração. Porque quem te acompanha nas redes sociais sabe como vocês são fortes e não tem deixado, não tem parado por conta de uma dificuldade, de uma deficiência, né? Pelo contrário, vocês têm se levantado, reerguido e mostrado para as pessoas que vale a pena acreditar, vale a pena sonhar e é isso por isso que você está aqui, porque vocês inspiram a gente, vocês têm esse poder de inspirar e vocês podem até não enxergar com os olhos, mas enxerga com a alma. Ai, que né? lindo. É, 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 é. Vamos lá, então. É. Quero saber de vocês, pra começar, pra dar início, quem é Naura e depois quem é Nil? Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho quem é vocês, de onde vocês vieram, quem são seus pais e como começou a sua vida. Conta um pouquinho Quantos pra gente. Quantos anos, é, né? Tudo. Né? Eu sou Naura Almeida, eu tenho 29 anos. Eu sou Nil Almeida, eu tenho 40 anos, confreto. Hum. <risos> Sou de Porcos, município de Paratinga. A minha mãe chama Maria, meu pai chama Francisco. Um abração, um beijo pra você, pai. Um beijo pra você, mãe. São umas pessoas maravilhosas que, graças a Deus, soube educar nós muito bem, né, mano? É, desejo muita sorte, muita saúde pra eles dois. Pra nossa família e pra Amém. todos os amigos, amigas, Isso. seguidores, fãs, todos, né, não? É verdade, Amém. pra todos nós desejamos boa sorte, né? E quero dizer para todos também, né, para lutar com garra, com fé, com determinação. Se você tem um sonho em ser alguém na vida, luta por esse sonho, não desista, não. É isso mesmo. Olha coisa linda, né, de ouvir. Então, Naura, como, como, Naura, como é que você começou a é, cantar? Como é que você descobriu, assim, que havia um talento ali na sua casa, que vocês tinham uma, uma, um, um pezinho na música? Na verdade, eu... quem começou na música foi meu irmão Nil, não foi Nil? Conta um foi, pouquinho, foi começa isso. aí pra eles. Fala um pouquinho pra eles aí. É... Eu comecei a tocar um violãozinho, brincar, na verdade. Hum. Só que muita gente dava animação, outros já não dava. 
E a gente foi pegando devagarzinho, começamos a mandar para a Tinga, é, o professor André, que deu uma, uma grande força para nós. Não sei se vocês conhecem, André Borges. Conheço, conheço. É, desejo muita felicidade para André. Foi um, um forte guerreiro e incentivou a gente. Graças a Deus nós estamos onde nós estamos hoje. Graças a ele que deu muita força a gente. É verdade, Obrigada, mano. André. Que bom, né? André, são, são irmãos de vocês. São não, seus irmãos, André não. Borges. Ele André, é daqui André de Paraná. Pronto, pronto. Foi é. ele que deu o pontapé inicial para te ensinar. O pontapé é. foi ele. É. E como é que foi? Você, você no caso, tinha um violão. Você começava ali na, na sua casa, é, com na... os amigos. Como é que foi isso aí? Na verdade, é... Nós começamos com pandeirinho, não foi nenhum. Pandeiro? Foi um pandeiro. Foi um pandeiro. Um trianguinho de ferro. Um trianguinho de ferro. E meu irmão, na época, meu irmão fez um violão, improvisou um violão lá de madeira pra nós lá, todo corda de nalho. De nalho. <risos> Olha! Nem afinal, afinal. Ai, gente. Então você já era apaixonado todos... pela música, então. Vocês todos, né? Aí nós começamos desse jeito, depois ele decidiu levar mais a sério, né? Foi procurar André aqui em Paratinga, conheceu e começou a pegar aula de violão. Aí foi onde ele formou o grupo, né, mano? Quando, quando foi, a gente comprou, é, formou o grupo. Em 2013, a gente formou um grupo que era André Sidney, preto, meu primo, que tocava com a gente também. Uhum. Gravamos um CD, como foi bem tocado, graças a Deus, aqui na nossa cidade. Só que não foi tão divulgado, entendeu? Uhum. Aqui dentro da nossa cidade foi bastante curtido. Uhum. Entendi. É porque aqui também é uma cidade pequena, né? Na é, e verdade... a gente, naquele tempo, não mexia com as redes sociais para divulgar. É, era só... Era só mão em mãos mesmo. É, só o CD, né? Que Era. tinha que vender, verdade. E aí, graças a Deus, foi bem curtido. Desse tempo pra cá, a gente foi trabalhando, foi evoluindo. 2018, a gente já gravou um CD que na hora já foi... Já tava junto. Já passou. Quando é que vocês descobriram que na hora podia entrar nesse meio? Foi, <risos> foi nesse verdade. intervalo entre 2013 e 2018. Uhum. E a gente sempre tava treinando música e ela junto. Só uhum. que ela era na composição. Depois foi que ela foi aprendendo a música... É cantar ah, e hoje, graças a Deus, ela ia ela compondo tá... pra vocês é, cantarem. Era, Na verdade, era. né, mano? O primeiro CD, 2013, teve quatro músicas, a composição minha ou foi cinco? Quatro. Foi quatro músicas, quatro a composição músicas. minha. Eu só hum. cantava, eu criava a música só... e ele cantava. E eles cantavam. Isso. Eu acho que eu lembro de vocês numa festa que eu fui. Vocês tinham, algum... vocês tinham um sanfoneiro também? Ou não, ou esse não, sanfoneiro... Não, não. Talvez esse sanfoneiro tava nessa festa, né? Ele estava nessa festa lá, foi na Roça de Tonho de Deus, eu lembro vocês lá. É, era só homens, né? O grupo de vocês? Era. Era. Antes acho que... era. Era, era eu, só lem homem. eu lembro mais ou menos assim de vocês. De 2018 pra cá foi que ela entrou no grupo com a gente. Hum. Olha, quantas histórias. Tem muita coisa que a gente vai comentar aqui. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. São aqui os nossos queridos cantores e que cantora, compositora também. Naura Meda e Ninho, você com, com certeza já conhece através das redes sociais, através da música. Passou pelo Desejo Sem Limites, agora tem é, carreira solo. A Naura é? já tá comentando sobre isso. Sabia, não. Um oferecimento todo especial <risos> da Casa Costa do jeito que você gosta. E vestida aqui através aí da Cel Modas, vestindo aí a Naura com muita é. elegância. Nossa, vestindo Modas. mulheres que inspiram, viu, vestindo gente? Mulher... Céu Modas, vestindo mulheres que inspiram. E pra gente dar continuidade, tem um, um recado que eu quero deixar aqui pra vocês que estão chegando agora. Um recado, não é nem um recado, é uma indignação pela internet do nosso município. A gente tá tendo dificuldade aqui em Paratinga, você que tá acompanhando de outro estado, com certeza. A gente tem uma péssima qualidade com a internet local do nosso município. Então, assim, a nossa produção tá aqui falando que tem muita gente, tem muita gente, tá muita gente ligada, mas infelizmente a internet tem essas dificuldades. E a gente tá aqui só deixando a nossa indignação aqui, porque a internet da nossa cidade é. Vamos, imagina, vamos comentar, imagina né? vocês também, né? Sofre com aí. isso, né? As vocês precisam, né? Na zona é, rural pode. também que não tem, né? Essa que é, 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 hoje a gente tem um Wi-Fi lá, mas não é nossa aquela, uhum. aquela coisa toda. É, mas é. já supre os, as necessidades Quebra da gente. o galho. É. A gente já tem que parar galho. de quebrar galho, né, gente? Bora ter internet de qualidade, porque a gente está entregando conteúdo de qualidade, né? Justamente, tem, então, tem, é. tem internet de qualidade. É, é, com Vamos certeza. Então, as nossas desculpas para você que está chegando, talvez você está aí em casa, porque tá assim, é a internet aqui do nosso município, é, tá bom? É, voltando às nossas conversas aqui, a gente tem muita coisa bacana para conversar, a gente deu um pontapé inicial, então eles começaram, né, com violão, com hum. bandeirinho, depois foi pro violão, <risos> Quem uhum. cantava era, era Nil e depois chamou a irmã. 
Como é que você teve esse feeling de entender que Naura era cantora? Você já viu ela cantando no banheiro? Como é que era no quintal de casa? Nessa né, como é que Ou ela se metia nos estádios? Porque vocês? assim, como ela fazia música, a gente tem que saber como é que você. Aí você falou, Ninho falou, não, gente, vamos chamar Naura. Como é que foi isso aí, Ninho? É... A gente sempre brincava lá em casa, movimento, é, final de semana era todo final de semana. É os mesmo? meus amigos iam pra lá, mesmo. a gente começava a brincar. É e ela sempre pelo meio que ela, ela fazia as músicas. É a única uhum. mulher da família, é isso? Não, é cortando não, sua conversa, mas eu muita... sempre tava me prometendo melhor, cantando lá no melhor mesmo. Ah, <risos> muito bem, muito bem. A gente tem que ser ousado. Então, a gente, a gente foi vendo que, que ela tinha, tinha como aprender a cantar também, entendeu? Uhum. Uhum. Aí a gente foi e jogou ela no grupo. Ah, aí, ó, Ninho teve um feeling. Pois é, então, aí você já começou, já começou. Mas antes disso, anteriormente, a gente gostaria até de falar, assim, com vocês. É, falar desse assunto que, é, pela dificuldade, né, que vocês não enxergam, é, visual de vocês, é, como é, como foi, assim, vocês não frequentaram escola? Como é que foi, assim, a vida não, de vocês? Não, nós nunca frequentamos escola. Olha só, e ela compõe umas músicas tão bonitas, né? Umas músicas Nossa. tão românticas. Era só dom de Deus então, mesmo. É, dom de Deus, verdade, né? E assim, não tiveram acesso também a aprender braile, essas não, coisas, né? Não, não, não. teve. Aqui, então, em Paratinga, a gente não conseguiu ainda. Na época, hum. até que André tentou correr atrás, ele ainda, ainda viu, se encontrava aqui. Mas na época não tinha professores aqui nessa, nessa área. Aqui não tem. E nem o braile também, tem, entendeu? Não tem, não tem. Então, é no início, com certeza, foram, teve essas dificuldades. Mas é antes de a gente sim. entrar nessa questão do seu, da sua, dessa dificuldade por conta da, da questão da sua dificuldade visual, hum. a gente quer saber primeiro como é, é que é, vocês já nasceram com isso, é, surgiu isso, porque muita gente talvez se acompanha vocês, talvez é, não saiba da sabe, história de é. fato. É, 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 sua família tem pessoas que não. Como é que é? A gente quer saber um pouquinho para pessoas Igor, que tá chegando agora. É... Ah. é assim, a gente já nascemos assim. E que eu saiba, da nossa família pra trás, eu não, não sei que tem alguém. Ah, não tem. Tem então, então, meu tio, né, Nil? O nosso tio, que é o irmão da minha mãe, uhum. que tem também quatro filhos de deficiente visual também. Uhum. É três homens e uma mulher igual a minha mãe. Ah, entendi. entendi. Então, é, mas assim, de gerações lá atrás... Não, Anteriores não tem, não tem né? Não tem. Ah, e vai parar... Vai, eu, acho que, eu acho que... Porque foi, foi o irmão... Então, vocês têm quatro primos carnais. Isso. Que, é. Lá em também. casa são eu, Naurinha e mais dois. Uhum. Ah, eu conheço pouquinho. os dois pelas redes sociais. Então, e tem, e tem Negão, quatro né? primos meus também. <risos> Negão e o outro é com o outro. Muito bem, Zé e Negão, um abraço. Mediante, um abraço, né? <risos> Mediante é. essas dificuldades, como é que foi pra sua mãe? Como você já contou pra ela? É, é pra ela receber esse, esse tipo assim, que são, ah, seu filho é, é são deficiente. Como é que foi pra ela receber isso no início da, da sua gestação? Como é que foi pra ela? Na verdade, ela se culpava, porque pelo fato dela ser primo, mas meu pai... São primos são carnais. carnais. É, primos carnais. Então, ele falava que era por causa disso. Eu falei, mãe, não é. Não é por isso, não, mãe. Cada um nasce com a sua sina. Cada um tem a sua missão a cumprir. Não é por causa disso, não. Mas hoje, graças a Deus, ela não se culpa, não. Ai, que bom. É. Hoje ela tem orgulho de ter a filha que tem, né? É, é um prazer. Porque elas verdade. fazem... É, vocês fazem tudo. Ah, eu acompanho mas... vocês, pensam que eu não acompanho vocês. É eu tô gente... sabendo de tudo que vocês fazem lá. Desenvolve tudo, tudo, tudo. outras habilidades, né? Tem, tem, tem a acessibilidade para outras habilidades. Outros sentidos ficam aguçados, né? É, é verdade. Naura, então, né, Naura? <risos> mas, mas como é pra vocês, assim, com certeza vocês, vocês, vocês são cantores famosos hoje, né? Tá nas redes sociais ah, e muitas... Graças a Deus. Para Tinguense, sigam eles. Sigam, tá na graças plataforma Deus, digitais. Para é, é, é com com certeza é. vocês têm é, o lado positivo de muita gente que agrega, mas tem um lado negativo também. Como é que vocês enfrentam os preconceitos, né? As questões eu... da, das fake news e tudo mais, essas notícias falsas e até mesmo é. palavras contrárias. Porque eu sou de tal influência aqui na cidade, a gente recebe críticas. Eu não gosto de Celeste, eu não gosto de Igor. E a gente sabe como é difícil lidar com as críticas, né? Como é que vocês Poxa, pensam sobre isso? Eu procuro sempre usar essas críticas como uma forma positiva para me crescer na vida. Eu uso elas de forma positiva. Eu, às vezes eu fingo que não ouvo, deixo de lado, entro no ouvido e saio no outro. Eu não dou ouvido para as críticas. Ai, que bom, não gente. Dou A mensagem e é tem essa. tem muita, muitas críticas. No início tinha muito mais, mas hoje, graças a Deus, já maneirou, mas ainda tem. Muitas pessoas às vezes me chamam de ceguinha. Eu, eu desfaço, fingo que não ouço, dou as costas como resposta. É, e isso é eu consigo dar para todos vocês. Ah, mas agora que, assim, muita gente que, que, que... Os críticos agora vão aplaudir, né? Depois de, depois de ver que vocês persistiram e estão vencendo, eles vão aplaudir. E a gente sabe que é assim que acontece, né, Igor? O que a gente vê aqui. Mas é, é. A, gente, a gente somos iguais, somos... 
Ser humanos iguais aos outros. Isso. Eu mesmo me sinto normal, pessoas normais. Verdade. Cada um do jeito que Deus deixa. Verdade. Não vejo ninguém mais que ninguém. Hum. Isso é bom. O oferecimento todo especial da Casa Costa, do jeito que você gosta. Tem comentário, Celeste? Vamos ver os comentários. Ah, muitos comentários, comentários, muitos comentários. Boa noite, boa noite, boa noite. Tanta gente mandando boa noite. Deixa eu ver mais gente aqui. Pode mandar pergunta. Sou muito fã de vocês, gente. Amo. Eu quero conhecer pessoalmente a Naura, a Maiara. É muito linda, gente. O pessoal tá mandando ah, parabéns, Naura. Obrigada, vocês são mãe. inspirações. Ninho, você é incrível. Muita gente mandando. Sou fã de vocês. Parabéns, sucesso. Você tá linda, Naura. Naura, top Obrigada. demais, representando Paratinga. Naura é um exemplo de humildade, a glória. Tem gente dizendo, nunca ouvi falar de Paratinga. De um mês pra cá, não consigo deixar de admirar essa figura Obrigada. extraordinária. Obrigada. Bacana. Naura, Bom, mulher, Paratinga. Naura é uma mulher maravilhosa, sucesso Verdade. pra você. Sou Cara, muitos fãs, muitos fãs. Tem gente mandando mensagem o seguinte, é, 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 é abusar da sua nobreza. Olha que mensagem bacana. É abusar da sua nobreza? É pedir muito pra você cantar aquela tadinho, aquela que faz o coração doer? <risos> Muito bacana. Faz o coração do é, tá apaixonado. Tá Quem apaixon... é seu Léo Nome? É a. a... Que eu acho que é Ari... Arimata Arima Batista. Batista. Tá apaixonada, Arimata Arima. apaixonada, né, tá irmã? A Cris Pacheco diz o seguinte. Alô, Prefeitura de Paratinga. Chame eles pra tocar no São João. Vamos dar oportunidade aos nossos conterrâneos. É, é, é a nossa amiga, Flori... o nosso amigo Florisvaldo. A humildade dessa moça maravilhosa. Me encantou. Obrigado. Ela brilha. Muito obrigada pelo carinho. Vou vê-la um brilhar na TV você. e no Brasil inteiro. Tira a música. Amém. Se Deus, Deus, quiser, Deus, quiser. Deus quiser. E o povo tá aqui. Não tira essa música tadinho da cabeça. Queremos <risos> ela no São João. Estou Quero, assistindo aqui. É verdade. Que... É, Tá, 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 tu, tá tu ir, São Paulo. Obrigado, gente. Gratidão. Pode mandar mensagem e perguntas pra ele. Celeste, hum. tem muita coisa pra gente comentar. Tem, tem Celeste. Tem, a gente várias. tem muita coisa pra comentar. E não tem namorada Ixi. nenhum. <risos> eu já comecei. <risos> já comecei, Ai, Ninho. Só, tem não, tem namorado. Não. Está... Gente, olha aí, Ninho. Meninas solteiro. do Brasil inteiro. Meninas do, 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 do Brasil inteiro. Estou solteiro. <risos> mas, Ninho, pra gente quebrar um, um gelo aqui, com certeza você é tímido, mas o podcast é aberto pra o pessoal conhecer seus fãs. Quer saber da sua, da sua intimidade? Não tô falando tão. Tão, tão, né? tão profunda. Mas aí, sabe, qual a mulher ideal Sei. você gostaria de ter pra você, Ninho? Fala aí pra câmera. Se, tivesse, se você pudesse. Agora é a oportunidade é, de você encontrar uma mulher aqui no Pote Agora vai chover, vai chover, ah, vai chover. Yeah. Aí você me apertou. <risos> Morena, loira, como é que você quer? Aí Aí você me apertou, mas eu, eu não... Eu não sei nem o que eu respondo nessa pergunta, viu? Você não é uma pessoa bacana, Na verdade, né? é uma pessoa boa, não, né, essa, né, Nós vamos deixar essa pergunta em é. off. É. Olha eu, só. Eu não sei. É. Eu não sei o que Deus prepara. É verdade. Isso mesmo. Na não. verdade, você tem que pedir a Deus uma pessoa que te ame do jeito que você é, né? Justamente. É. É. Que... E Naura, é. Naura, Naura, Naura. Seja a pessoa Naura. certa, hein? Naura tá com os olhinhos brilhando. Ô, Naura, deixa eu te perguntar aqui. Uma pergunta é. que eu quero fazer. Você já sofreu por amor pra você tanta e tanta inspiração, assim, de romance? Já. Não sei se foi amor. Eu não sei se foi amor, se foi ilusão. Ah, foi, foi ilusão. Acho que foi ilusão. É, deve ter sido, porque. Eu acho que foi mais ilusão. Mas, ei, esse tadinho, por exemplo, hoje agora ela tá namorando, viu, gente? Ela está namorando. Esse tadinho eu agora sei. também, eu fiquei só imaginando. Eu acredito eu que ele tá, ele tá até assistindo, né? Aqueles que não ia perder. Eu quero até mandar um abraço pra ele. Beijo, meu amor. Tiago, o nome dele. Eu acho que ah, ele é Ai, gente, que romance. Que bonito, né? Gente, o então, amor é lindo. É, tá no é verdade. Ar. Então, gente, eu fiquei pensando assim. Eu falei, gente, será por que essa menina compõe essas músicas assim toda, né? Tá Mas sofrendo, foi... tá, tadinho. Tá, <risos> aí eu falei, não, aí ela já teve ai, um, um romance que não deu certo. E o povo tá dizendo, essa Naura é retada. Já Oxi! Falou. Como é que foi você... O, o, pode falar, Nin. O romance de Nau não, não deu certo. Ela ficou na sofrência muito tempo. <risos> Mas foi, pode contar, Nau. Foi uma Mas... coisa que deu bem pra ela, porque compôs muitas músicas boas pra nós. Então, pra nós. tem mal que vem pro bem, gente. né? Tem mal que vem pro bem. Tudo nessa vida tem um lado positivo. É verdade, não é? É verdade. Tudo nessa vida... Tem um amadurecimento, a gente aprende, amadurece. Verdade. Desse jeito. Verdade. Mas então, as... eu ainda tô verde ainda. <risos> Meninas que estão procurando um homenzinho verde, acharam! 
Não é ter muita gente madura, mas não tá bem, né? tô vendo. Vocês acabaram de achar que a gente gosta de um verdinho, né? Pra ah. gente colocar na linha. Foi ideia. Isso é muito bacana. Podcast hoje tá recheado, muitas novidades. Ai, com Deus. Naura Almeida e Ninho, no momento de descontração, pra você, fã, que acompanha, que conhece, conhece a história deles, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, gente, tem uma deficiência, vai parar. Pelo contrário, né? Eu percebo que vocês fazem muita coisa e isso não paralisou vocês. Conta vocês acompanham ele, eu acompanho na rede social, ela faz tudo. Lava roupa, estende, só limpa a casa, só não cozinha. Só não cozinha porque a minha mãe não deixa, não. Mas eu, eu acredito eu que minhas mãos, eu acho que eu consigo. Verdade. Mas, mas assim, tem uma curiosidade de uns, de uns, dos fãs, porque quando a gente vai trazer vocês aqui, a gente pesquisa a vida de vocês, claro, né? Pra gente conhecer um Sim. pouquinho, a gente vasculha. Tem eu já sou fã, assim, já vejo tudo. Tem pessoas que perguntam o seguinte, como é que é pra vocês, assim, é, 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 tomar remédio? Como é que você faz essa questão de tomar remédio? Porque uma moça perguntou pra gente no off. Mas será que como é que eles conseguem saber que hora tem que tomar remédio? Como é que você tem as caixas? Porque diz que você tem uma metodologia pra fazer isso, né, Naura? Você tem um jeitinho pra saber qual remédio toma. Como é que é isso? Verdade. Olha, pra olha. todas as galera que, que tem problema de deficiência visual, que quer... Tomar os remédios sem estar ocupando as pessoas para pedir. Eu, na, na verdade, não foi questão de não ocupar a minha mãe. É porque como ela é, não, não tem muito conhecimento no estúdio, essas coisas, uhum. ela não, não estudou uhum. muito. E tem nome que ela é difícil de falar. E minha irmã, ela estuda em Paratinga. E como eu estava tomando muitos medicamentos esses dias, eu estava com problema na garganta, estava tava tomando muitos medicamentos, era muitos remédios e tudo os horários diferente, uns tomavam uma hora, outros tomavam outra, aí eu, o que tomava antes do café, eu ia lá, abria um furinho na caixa do lado. Hum, entendi. <risos> Porque significa o estango vazio. Olha! <risos> Olha, aí, Olha né? que bacana! Então, ó você que tá acompanhando aí, já vai aprendendo, né? É. Isso aí não serve só pra pessoa, até vezes uma senhora, é. né, que não, né? né é, não. Tá desse jeito. O que tomava duas vezes por dia, eu ia lá, Abria dois cortes do lado da caixa, um tomava duas vezes no dia. Isso, <risos> que legal. Isso mesmo, tem, tem, tem. Eu sempre dou meu jeitinho. Isso é muito bom, né? O que eu acho incrível dela, hum. que em casa é só os filhos, é 11 pessoas. Não estão no... tudo dentro de casa, mas tem uma porção de gente. É um... nove pessoas, né, Ana, que moram em casa. É, nove pessoas que moram em casa. Então, Eita, quando lava a roupa, hum. às vezes as, que... as meninas que enxergam as minhas irmãs hum. vai dividir a roupa e sai procurando ela. Qual que é a roupa de quem, quem de quem? Olha, que ela, sério? Ela, separa, ela separa tudo, coloca tudo no lugar. Eu vi ela dobrando as roupas e ela sabe. Eu não sei dobrar. como que ela conhece. Eu consigo dividir. Como é que você divide na hora? Como é eu isso? Eu também jeitinho. Às vezes tem um short que é parecido quando eles compram as roupas. Na hora eu comprei essa roupa aqui. Aí eu vou lá e marco, dou um jeito de cortar aquele papelinho que tem por dentro. Olha. Eu marco um, eu corto o canto, outro eu corto, deixo parte em duas, em duas partes. Eu sempre dou um jeito. Ah, de... então você organiza as roupas de cada um separadamente. Gente, isso é incrível. Eu, eu, incrível! Eu, eu, eu fico assim, emocionado e muito feliz, sabe por quê? Hum. Porque isso mostra, né, Celeste, a gente que que muitas vezes a gente reclama muito da vida, Isso. né, Ninho e Naura? Tem Mas tudo é na é é Você está acompanhando, a gente tem até eu... criança que muitas vezes que reclama, a gente é muito murmurador é, e a gente não agradece. E ver vocês com essa, com essa força de vontade e fazendo todo esse empenho traz pra gente que tá aqui na bancada um desejo, assim, sabe, de, de tipo assim, de poxa, velho, eu é. preciso, né? Eu tem preciso muita... melhorar. Eu preciso, eu preciso melhorar. melhorar, sabe? É, é a impressão que a gente tem Olha, é essa. O que Deus dá pra pessoa, a gente tem que receber com as duas é. mãos. Eu não, não gosto de reclamar da minha Verdade. vida. Eu nunca fui de reclamar da minha vida. Eu... Tem mais perguntas e tem coisas aí que depois nós vamos falar sobre isso. Ai, que bom. <risos> eu sou diabética, eu tomo remédio todo dia. Eu... Mas graças a Deus eu não sou de reclamar da minha vida, não. Eu é, aceito isso, tudo isso. que Deus me deu, eu aceito de bom coração. Isso Muito mostra bem. pra gente, assim, né, Igor, que... Que além de, dessa, dessa motivação, é que a gente vê um, uma coisa muito, muito, muito grande assim, de Deus neles, que eles são, são, são felizes, Isso. não é? Isso! E são você gratos. percebeu que o sorriso graças o tempo a, todo. São gratos, a Deus. são a Deus. gratos. Isso é, né? Isso é bom. Eu, eu falo coisa. Deus, ele não escolhe aqueles capacitados. Ele capacita o, os escolhidos. Olha que lindo. Olha. Vamos, vamos. vamos. <risos> Na hora você é inspiração mesmo e, e, e não é à toa que tanta gente ama, tanta não gente é, ama vocês. É gente, mais uma vez pedimos perdão pela dificuldade da internet. Não é culpa da TV ou não, viu? É culpa do sinal aqui, <risos> da imprensa, aí de sinalização. Mas o povo tá mantendo aqui. Vamos lá, muita mensagem chegando. O pessoal tá dizendo o seguinte, é muito agradável essa turma de podcast. É entrevista simpática, parabéns a todos. É, boa noite, galera linda, os ouvintes de, Bro, de Bro, Broto FM aqui de Buquira. Pede as músicas de Naura Almeida todos os dias. Parabéns, sucesso. Ó, Buquira pedindo a 
Rádio de Buquira. Muito bem. Ah, Muito obrigado, obrigado, boa galera noite. De Buquira. Quero boa mandar um abraço pra toda a galera lá de Buquira, Você né? Você viu, é rapaz? Família nossa de lá, né, Nil? Primos, primas. Ah, Buquira em peso, um beijo, Buquira! É, sou advogado em Itororó e tenho divulgado nas redes sociais inteiras. Já cobrei da TV Sudeste, Sudoeste, para entrevistar vocês. Estou guardando o contato da agenda da TV. O pessoal tá aqui interagindo com vocês. Agora Muita vai. gente. É, Maram, é, Marabá, tem o um pessoal ligado aqui, ó. Boa noite, galera linda. Parabéns, TV On, pelo trabalho. Os ouvintes de Brota FM, Buquira, pede as músicas dela. Simpática, bonita, talentosa, inteligente. É, Deus te ah, ampare, Naura. É, você que sua banda vai longe, Lucileia, que lição de moral, é, que lição de vida, né? Entrevista maravilhosa, muito sucesso pra vocês. Tem muitas mensagens, gente, é emocionante ouvir na Aurininho, que Deus abençoe tantos vocês, vocês motivam pessoas, tô arrepiando, viu? Oi, gente, é, obrigado Luz, todo, Celeste tá? Igor, que programa lindo, vocês são pessoas de Deus, sua simplicidade... Eu vou chorar aqui, eu tô Não, não chora, Eita, tá, você muito tá bacana, é, é, é bom, Eu acho muito bacana isso, cara, porque vocês. É, 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 isso é importante pras pessoas. Porque quem, te, quem segue vocês vê isso, né? Essa, essa, esse amor, essa força de vontade de querer, de acreditar em dias melhores, não é isso? É verdade. E Tororó ligado em vocês. Não sei onde é. E Tororó aqui é, é. Onde? Tororó? Eu tenho muitos seguidores. O Tororó, acho que fica na Bahia ainda, né? Muito... Ah, então, tipo, eu tô perguntando assim, é, na hora onde você vai fazer show esse mês? Ou mês de junho? Mês de junho, nós temos um show marcado no município de Macaúbas, né, Nil? Um em município de Macaúbas, outro em município de Brejinho. Isso. Hum, vai estrear o look da Selma, né? Ah, <risos> o look de Bem, não, show, é o que é vocês, dia... né? Dia, se... dia 17, né? Dia 17 de junho e, e dia 23. No Coqueiro, município de Macaúbas. Hum. E dia 23, é... hum. Queimada Novas de Novas. Brejinho. Isso. Ai, que bom, Olha, né? Tem que gente de queimada nova, tem gente de Brasil. Siga é. a Naura, siga a Nil nas redes sociais, siga o Se Aveste é, Podcast, TV quem, quem não segue nós lá e querer seguir, eu, meu irmão, é Naura Almeida hum. e Nil Almeida. Nil Almeida. Então, você que não segue, pode seguir lá. E seus ah, outros parceiro. irmãos, eles têm algum... Os outros, eles têm alguma... É, afinidade com a música Como ou é eles é? são mais quietinhos? Eu acho eles mais quietinhos. Na verdade, isso eu acho que é genético. Só Sério? Eu acho que eu... É mesmo? Sério? Ai, vamos lá. Tô... Vamos fazer aquele forró no final. Ah, é, 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 a gente também. Pra, pra Adri... ser Adriano, vocês, fica a bem... família nossa somos. É seu Zé, Ediane. Até ele agora tá tentando cantar também. Gente, <risos> Fala que em bom. cantar, que tal a gente dar uma Negão palinha, canta? né? Que tal dar uma palinha do Cada Tadinho aí, né? Seria bom, né, Celeste? Pra animar o nosso amor. Compõe também. Negão, Negão compõe, compõe também? Compõe ah, porque ela fala com tanto carinho. Negão, vem cá. Eu acho tão lindo os vídeos dela no dia a dia, né? Olha, Naura, eu acho que aqueles vídeos seus, assim... É uma dica, assim... Aqueles vídeos, assim, no dia a dia, fazendo coisas comuns. É, naquela relação bacana que vocês têm em família. Que eu vejo lá, senta todo mundo no sofá. Gente, não tem coisa mais rica no mundo de é comer a família demais, junto. É verdade. Comer a família verdade. junto. Eu vejo vocês comendo, todo mundo, assim, junto. Sabe a coisa mais linda do mundo. E eu acho aquilo ali muito rico. Agora vocês gostam do forró, é. né, meu povo? Ela é que a gente Todo fim vida. de semana tá lá, ó aí. Sim, é bom, né? Esse final de semana foi o quê? Mataram o gado? Foi, foi pouco? Não. Foi de... não. não. No outro, bem da trás, matamos um pouco. Um pouco. Agora, Sim. nesse agora, a gente fez um homem aqui lá, mas um tava bom tão, também. Um moído tão gostoso. <risos> Adriana, arrasando com as meninas. <risos> e eu... Olha aí, Adriano. Eu tô... Adriano, convida Você a gente pra ir pra lá. Você vê que Adriano. Pô, convida isso, a gente Adriano. pra ir pro moído lá. O moidinho vai, hein, Naura? Adriano tá aí no Oi. off. Convida a gente pra ir lá pro moído. Tem um pé de joá, que eles é. fazem um churrasco lá de vários pés de joá direto. Eu, eu acompanho boa, tudo. Carrinho de boi. Isso, sentar no carrinho de boi. Lá é lindo, lá é aquela assim, aquela imagem de sonho da roça. Sabe? Eu sou também da roça, minha família é da Cana Brava ali, vocês sabem aqui é a região, né? Eu sei, Cana Brava. Então, assim, Brava, já, minhas, já mem falar, não conheço, não minhas memórias mais. afetivas de, de, da infância é tudo na roça. Então, assim, quando eu vejo as coisas de vocês, eu acredito que muitos fãs, é, eles estão é, é, revendo, vivendo esse momento é, através de, dessa, dessa coisa de roça, porque eu sou de roça também, a minha família toda, passei toda a minha infância na roça, na Cana Brava, a gente ia pra lá nas férias e tudo, veio pra cá estudar, mas assim, aquele carro de boi, debaixo de um pé de ar, <risos> aquela <risos> família toda reunida, conversando, aquilo dali... Não há dinheiro que paga, né? Nossa, aquilo dali é a maior riqueza do mundo, vocês são ricos, isso é que é riqueza. Isso é que é riqueza, sabe? Isso parabéns, é riqueza. Celeste, que palavra é. maravilhosa. O oferecimento da Casa Costa do jeito que você gosta, Cell Modas vestindo bem, você mulher, mulheres que inspiram, tem que vestir Cell Modas, isso que mesmo. bacana. É, Naura Almeida e Ninho, pode beber água, pode ficar à vontade aí, relaxa um pouquinho, muita mensagem chegando, o pessoal dizendo aqui de Teresina... Um pouquinho que vai 
esse meu short e vai estar aqui querendo me correr água. <risos> é, tem gente dizendo é. o seguinte, aqui de Teresina, Piauí, abraço a equipe Igor Celeste, Naura, irmão, vocês são top, Naura, irmão, vocês são mil, é, o Reinaldo Ferreira de Teresina. Obrigado, viu, gente, pela participação, pela companhia, gratidão pela gente, a gente tá aqui recebendo esse povo maravilhoso. Sou fã, estou assistindo, é, é, Itororó fica perto de Itapetinga, Itabuna e Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, terra de carne de sol. Ai, que delícia, né? Falar em carne de sol, coisa boa comer uma carne de sol. Manda pra gente. Depois, desse, depois dessa entrevista, eu espero que o prefeito coloque Naura e Banda na grade do São João de Paratinga. Estou ligado, estou ligado, estou ligado. Que bacana, é muita gente, muito amor envolvido. Gente, com certeza vocês têm inspirações. Graças a né? Deus. Inspirações. Verdade. Quem são essas pessoas que inspiram vocês? Fala aqui em alto, bom. Só pode ficar à vontade, pode cortar. Deus, aqui. o primeiro. Ai, que lindo. Isso, verdade, mano. Primeiramente, Deus. E eu também inspiro muito na Marília Mendonça. Isso, ah, Eu sou muito... fã da Marília Mendonça. Fã. Eu até fiz a música, né, falando dela. Eu estou no bar, bebendo e curtindo Marília Mendonça. Ai, Era depois um canta um pedacinho, canta um pedacinho, hein? Só pra gente ver aí. É. <risos> essa música é linda, eu já ouvi. Foi um sucesso demais essa música. É. Eu estou no bar, bebendo e curtindo Marília Mendonça. Traz mais uma caixa e põe na minha conta. Prometo te, te pagar depois. depois. Eu estou no bar, bebendo e curtindo Marília Mendonça. Traz mais uma caixa e põe na minha conta. Depois eu pago. Se o dinheiro da casa não der, eu vendo o meu carro. É sofrido! O carro de boi. Essa foi ótima. Amei. Ele tá valendo. Eu vou vender o carro de boi. Falar em música, falar é. em música. O seu irmão mandou mensagem pra gente, pra nossa emissora, dizendo o seguinte, que está acompanhando vocês, desejou sucesso, o irmão de vocês está acompanhando vocês lá, ouvindo vocês. Quem é negão, negão, negão. Ah, negão, um abraço, negão. Celeste é sua fã, negão. Já falando aqui várias vezes de você aqui. Ó. Ah, porque eu vejo eles conversarem Obrigada, bastante, né? Olha, você tá tem aqui, uma... tá mandando mensagem. Desejou sorte pra você também. E amigo. ele tem um pedido especial que deixou falou pra gente. Pediu assim pra cantar a música no banco do carro. Canta a palhinha desse banco do carro. E você com a risadinha. Eu quero saber desse banco desse carro. Esse banco desse carro tem. Negão, Nil, você não me faz rir alto, não, Nil! Me conta mais sobre o banco desse carro. É uma música inspirada em quê? Foi o quê? Porque tá todo mundo. Vocês riram assim. Foi na hora que viu essa música. Vai, Naura. Vamos ver se isso aí essa tem um B.O. por baixo. Não, eu quero saber se ela é um fato real essa música. É um fato real? Ah. Ah. Vamos falar do que é. Deixa eu falar, sabe por que que acontece? Sabe o que, 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 que acontece? Quando eles falaram desse banco de carro, um ficou rindo pro outro, e aí eu olhei pra Adriana ali, ele deu uma carinha assim, ficou sonsa, abaixou a cabeça. Aqui tem, ei, eu não sei não. Ele vai, na hora faz assim, na hora você conta o um milagre, mas não conta o nome do santo, é, não viu? Falou antes. É. Vamos então cantar a música Banco do Carro, porque eu quero saber essa descoberta desse banco desse carro aí, que o irmão tá pedindo música. Canta pra ela, gente. Ela começa assim, ó. Ah. Se eu pudesse... Voltar no tempo Só pra te amar outra vez Ficou marcado Eita. Em mim pra sempre O dia, a hora, o lugar E o mês Que a gente se amou No banco do carro gente. Foi maravilhoso tudo que a gente fez Amor, se não for, perdi demais Me dê um pouco desse amor outra vez Outra vez Gente. Porque tô sonhando Com tudo que rolou nesse carro Foi pouco tempo Mas foi bastante pra deixar Saudade. <risos> Rapaz! Eu agora tô louca pra saber quem é que foi nesse carro, gente. É, meu filho. É, é. Gente do céu. Deixa que base. delícia! Quem Isso. fez a música foi na hora, mas a história é de outra Não. pessoa. Não! É, mas esse é que... Isso sabe? é o que ela conta pra vocês, viu? Fica aí. Como ela falou, como ela falou tem tipo vários de carro, né? Quem sabe foi no carro de boi, como ela disse. É. 
Eu não sei de nada, né? Eu não sei de nada. Não, mas só... Ela, você vê, ela Ai, compôs Deus. e diz, ela compôs e diz pros ah. irmãos que é de outra pessoa. Você ah. acha que na hora é esperta, gente? É, pode ser um ônibus, né? Pode ser uma van, pode ser um carro. Ah, não, 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 eu acho que ela sabe do caso. Hum. <risos> a Naura deve ser aquelas amigas que a gente chega e fala assim, ó, amiga, eu tô sofrendo, tô isso aqui. Ela pega e faz uma música, igual a Maria Mendonça. Desse né? jeito. Aí você quer me contar um trecho da sua história, não? <risos> ah, eu quero! Ah, eu quero! Eu quero uma música também! Sim. Eu quero contar! Agora, eu agora tenho tanta conta... coisa pra contar, não. Porque aquela não... história é bem cabulosa, viu? É, não, ela conta. É a história de Celeste é uma história de motivacional, menina. História... Celeste, você, a sua vida hum? é uma história. Então, se você contar pra ela, com certeza ela vai fazer diversas coisas. Ah, eu músicas. quero contar lá no. Lá no. Debaixo, lá no... Do carro de boi embaixo do Brasil. Gente, eu gosto dos vídeos lá, não sei porquê. Eu gosto mais dos vídeos deles. No, debaixo daquele pé de joar, não sei porquê. É muito bacana ali. Aí, é só lá Aquela lá, bandejinha de carne gostosa. Ai, tão bom ali. É tão bom, eu, eu ah. acompanho, eu acompanho. Só não... E parece que a mãe dela cozinha tão bem aquelas panelinhas, tudo ariadinho. Nossa, o fogão é a coisa mãe... mais linda. A comida da minha Nossa. mãe é maravilhosa. Não é? Eu vejo tudo, eu vejo tudo. Aquele fogão de lenha, aquelas panelinhas, tudo ariadinho, brilhando. Você aria a panela super bem, mulher. Como é que foi assim? <risos> Sua mãe acho que dá um cascudo, né? Pra arear, bem areadinha ou você aprendeu rápido? Não, eu acho que não. Até porque no início a gente teimosia mesmo, que minha mãe não queria deixar lavar e eu insistia. <risos> Quebrar ah, um monte de copo. Vi! Olha, mas Naura, assim, é, é, com certeza, qual sua maior dificuldade hoje, podemos dizer? Que, que, que coisa você pode dizer assim, Igor, pra mim é essa maior dificuldade hoje? Porque eu percebo que você é muito alegre, muito sorridente, com muitas coisas, mas com certeza tem as suas dificuldades. Que dificuldades são essas? A dificuldade que eu tenho, que eu acho hoje pra mim, é andar assim no lugar que eu não conheço sozinha. Uhum. Isso eu não, eu não consigo fazer isso. Pra mim também a mesma dificuldade é essa. Em a, casa. A que eu onde é eu essa. conheço, pra mim, tudo normal. Tudo, tudo normal. normal. Tudo, Dentro de casa, tudo, 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 né? No quintal ali, eu vi na hora andando de bicicleta. Que... Mulher, <risos> botou um pano na cara e andando de bicicleta no quintal. Eu falei, misericórdia. Eu, eu falei, vou pôr esse pano é, aqui, não. porque se eu fazer um vídeo sem pôr o pano, as pessoas... Essa mulher chega, não sei o é, quê. É, 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 falei, é, vou botar é, um pano que é, tá ela, prova, do <risos> ela botou um pano no rosto e andando de bicicleta ali naquele... naquele Nossa, naquele... viu? Eu entrei no mato. <risos> Aí parou a filmagem, não, que ela entrou. Eu, eu dei risada, você já sabe que eu sou é a história de vocês, são história motivacional e com certeza, eu e Celeste aqui na bancada, a gente é, é, aprende muito com vocês, Nossa, a gente aprende é. muito com certeza, os fãs aprendem muito e nós aprendemos com vocês é. eu tive Obrigado. muita ansiedade pessoas hoje, né? Novas, pessoas novas na nossa vida, a gente vai aprendendo com cada pessoa a gente aprende coisas diferentes a gente aprende coisas novas é, convivendo que aprende as coisas, né? tem mais conhecimento é verdade. E, e bacana que vocês já cantar, já apresentaram com grandes cantores é, no palco, né? Vocês já Gente, tiraram esgo... foto com o Osto Brasileiro, já, já cantou já. com... Até, eu até te agradeço, né? Te agradeci, te agradeço até hoje, porque foi você, né? Que deu a força pra nós foi lá. Foi pra tirar foto lá e eu coloquei ah, isso entrar lá na assessoria. Ah, entendi. Foi isso. E... Como é que foi conversar com ele assim pertinho? Porque o Austin Brasileiro é um dos grandes cantores da música do, do, do forró, né? Mas, mas é, né? é verdade. Forró de maravilhoso. Nossa, foi bom demais. Eu não... Eu vocês têm algum cantor assim, mas eu, eu amo a Amado Batista. Assim, vocês têm algum cantor assim que vocês gostariam de gost... Que eu via muito, que fala assim: Ó, oh, eu via na minha infância isso. Eu via... Seus pais gostam na de vez. música? Ah, é um dos meus cantores favoritos. É, na é Amado Batista. É mesmo? Aí, é. Então, porque é. eu acho que vocês têm essa música. linhagem romântica, é. sabe? É. A voz também. Verdade, e outro é Cristiano Né. Cristiano Né, eu já tive a oportunidade de conhecer. Agora, hum. não tem ainda não. Olha. Mas vou conhecer um dia ainda. Mas vai, com fé em Deus. Deus, ele, ele este... Quando ele veio aqui, vocês não vieram, né? Não. Eu não vim, não, meu irmão. Eu, eu não cheguei e ver ele perto de mim. Eu fiquei cá chorando, uhum. querendo vir. <risos> Ai, gente! <risos> devia ter vindo. Pois se vier agora, a gente vai lá buscar ele, né? Vamos levar lá no, na, lá no, no, na comadre. Na comadre. verdade, uhum. lá em casa, a gente sempre. Nós lá sempre curtiu foi músicas mais românticas, músicas mais letras. Não, nunca foi discutir com tio essas músicas mais sexto sentidos. Hum. A gente sempre curtia era Zezera, Amado Batista, era Cristiano Neto, Renan Raí, era, Zezera. Zezera, era Zezera, Calcinha é Preta. É sempre essas músicas mais... Que popular. fala de amor, é, né? Que fala de amor. Isso. Música com letra, Música né? Música com letra. Acredito né? que fala de amor Trio porque vocês são amor, né? Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Esse ah, é o mais certo 
Mineiro, gente. Tem o Parada Dura, João Mineiro Marciano, né? Eu vi vocês cantando João Mineiro Marciano essa semana. Eu vi vocês cantando a música de Jean Giovanni também. Eu acompanhei toda. Olha, eu acompanho mesmo. Eu também. Tá vendo? Então eu gosto, certo? Eu, eu sou bem eclética. Eu, sou, eu gosto muito de MPB, mas eu gosto muito daquele... Da música raiz, né? Eu adoro, povo quer, adoro. O povo quer saber o que tem de bom nesse pé de joar. Porque diz que pense no pé de joar que tem história. Tô falando tem aqui do pé de Pé de joar é... tem história. É mesmo, Ai, gente. Esse pé de joar é não, famoso, viu? hein? E embaixo daquele pé de joar ali é bom. Tem, tem época ali que sai rapadura, sai mel, sai... Tijolo, né, mano? Tijolo. Tu sabe o que tem mais aquele pé de joar ali. Não tô falando que eu sinto energia. Churrasco, é filho de porco. Tudo parece então, ali embaixo. Então, eu sinto energia muito boa ali. Ali parece que é um... Ali é um lugar de, 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 de confraternização, de energia de união, boa, de né, família. De, de tá família. entendendo aí? Eu já tá falando. Ali sai muita coisa. Eu muita sinto coisa. a cara. Eu sinto quando eu vejo os vídeos lá. Vocês foram, foram é, é, era, era desejo sem limites. Aí depois passou pra Naura Almeida. O que isso aconteceu? Por que saiu de um pro outro? Por que não manteve? Conta mais pra Olha, gente. Olha, assim, começou com o grupo Desejo Sem Limites. Aí, em 2013, que nem meu irmão falou, aí saiu alguns integrantes do grupo. Entraram outros, né? Que primeiro era Sidney. Quero ter mandar um abraço especial pra ele. Um abraço, Góis! Sidney, André, aí depois saiu Sidney mais André e ficou Preto, que é meu primo, que não enxerga também. Hum. Aí entrou Dida também, que é meu primo, que ele também não enxerga nenhum. Quero o tecladista nosso, Quero... ele não enxergava, Isso, não. Não. Não Olha. Enxergava, ah, não. Eu, eu acho ah, que eu conheci ela, ela ele. Chegou com esse... Eu conheci Nossa, ele, o tecladista. Assim. É. Tingô, quero ter mandado um abraço especial para Tingô também. Era Tingô também, que era guitarrista. Uhum. E Ninho, né, no vocal, e eu também que entrei como vocalista e compositora. Hum. Entendi. Em 2018, nós gravamos o projeto, né, que era nove músicas, composições minhas. Gente, é muito bacana. Não é? E criar música é muito difícil. É, eu, 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 eu Quem acho. escreve eu, pra você? É uma das partes mais difíceis que eu acho. Quem eu eu escreve acho? pra você, não. Eu na não hora acho. que você tem a inspiração. É na você mente. Fez... É Sério? Na... É tudo na mente. É na mente. Ah, você não escreve. Não. Eu só escrevo, só mando escrever quando hum. vai registrar. Perfeito. Agora é engraçado assim, como é que você monta aos poucos é, a introdução, o refrão, né? Que ela tem isso tão bem, bem. Olha, é, às vezes eu consigo pegar a música aqui e termino rapidinho. Hum. Já tem vezes que eu gravo, canto um estrofo, deixo, passo uns dias. E você se lá. lembra? É isso que eu, lembro, eu falo. Assim, você lembro, se lembra certinho da estrofe lembro. quando você. Lembro. Menina, mas agora você pode gravar, né? Agora você tem outro. É, a... Como é que fala? Você tem um, é, uma. Graças... uma, uma... Uma alternativa gravar. É verdade, graças a Deus existe o aplicativo Talbeck, né? Que facilitou muito pra nós com o celular digital. O celular. Hum, muito, muito mesmo, graças muita a Deus. Muita gente né, fica curioso sabendo como fala que Fala aí, mexe gente. No, no fala aí como é que vocês mexem no celular. É. Eu, tá eu quero mandar mensagem aqui, pra você, todo dia. Eu vou pegar o meu telefone aqui. Oi, Nauro, bom dia. Vou caçar aqui o meu telefone em cima da Peraí, a Adriano vai dar o suporte aqui. Pronto. Aqui. aqui Obrigado, Adriano. Meu telefone tem o Talbeck, ó. Uhum. Tá desativado aqui, eu vou ativar, ó. Ele aqui. vai falando tudo, oh. cara. Ai, ah, gente. Ah. Emergência do botão, janela ah. interface do sistema. Volume de acessibilidade definido para 71%. Ele não tá afetando a minha digital, não sei porquê. <risos> agora sim, não posso digitar, não. não agora... Gente, olha que bacana, você tá acompanhando aqui como é que... Gente, na hora tem muito segredo. <risos> então eu vou ver o que não. Não tá, não tá, a, não tá aceitando a minha digital, mas minha senha não vou digitar, não. Ah, já abriu, agora abriu. 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 Oh. Oh. Câmera, câmera, janela, longe, três não lindas de temas. Olha, ele ah, vai falar tudo. Ah, entendi. Nem tudo que eu for entrando aqui ele fala. Eu vou, vou entrar no WhatsApp. Aqui. Se vier a mensagem de texto, ele lê. Hum. É mais em cima, é mais em cima. Aqui, tô no ativo, tô aqui no... Tô no tema aqui. Gente... Olha que legal. Gente, eu achei super legal. <risos> Muita <risos> gente é, fica curiosa. Talvez, a, talvez tem... Como que a gente mexe no celular. Hum, eu respondo... Foi difícil, é um momento, é um... aprender? É, pra mim, é? eu acho que foi o mais difícil. Porque eu fui foi o primeiro a comprar, a comprar o celular. Ah. Eu, eu aprendi, deu o um trabalhinho. 
Mas depois que eu aprendi, pronto. Você ensinou os outros, né? Hoje eu já dou os aula pra eles. Os outros já aprendi, Hoje é a mesma aula pra mim. <risos> Ai, que bom. Então, assim, vocês têm tudo. Tem um WhatsApp, tem... tem. Por exemplo, se alguém mandar eu... uma mensagem de texto, WhatsApp. essa mensagem vai falada pra vocês. Ah, fala. Ah, Ai, se a gente quiser escrever a mensagem de texto, a gente escreve Tem a opção também. que a gente clica lá e fala o que eu quero falar e a... o próprio celular escreve. Escreve. Ih, então. gente, que bom. Eu respondo os meus, meus, meus fãs no Instagram. Não dá pra responder todos, né? Porque... Uhum. É impossível responder a tua Muitos reclamam, é mas não tem Muitos como. É clama, você não dá, e também. E também... Oh, yeah, que legal. Tem comentários e o povo tá mandando mensagem. Parabéns, Maninho e Maninha. Eu sou, eu sou Zé daqui dos porcos. É, seu, seu Zé. Zé. É, seu Por que Zé. você chama ele seu Zé? É, é o seu Zé. É porque é. ele, desde pequenininho, que a gente botou esse nome. O nome dele é Genivaldo. Totalmente hum, diferente do seu Zé. Ó. Pronto, aqui, ele tá dizendo o seguinte aqui, ó, tá acompanhando vocês, Zé do Porco Curtindo. É, ele você... gosta, ama cantar aquela música do Zé Tele, tô virado Zé Tele. Ah! E aí, ele tá dizendo que é o seguinte, é, é, ele tá dizendo aqui, tá acompanhando a gente, e tá dizendo que a mãe de vocês tá acompanhando junto lá também, da casa, acompanhando oh, vocês. Que que bom, um abraço, mãe. Mano, e aí, abraço. pediu pra cantar um trechinho da música Pingunço de Carteirinha. Essa <risos> vez... Eu Olha, sim, essa é uma música em folha aí no novinho. Ah, essa é nova? Essa é, é nova, Celeste? Não, 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 música nova. É música nova. Então vai cantar um pedacinho pra gente? Pode abrir, dar esse spoiler pra gente? Só o refrão. Já registraram? Só o refrão. Não, já, já registraram? Tá assim, tá? Ah, então pode. Só o refrão, então. Tá no estúdio. Na verdade, já tá pronta, mas nunca liberou. Tá no estúdio ainda. A gente teve ela lá nos no Skype, né? Porque era um... Um momento, assim, muito especial. Pra gente divulgar um, é, um pouquinho dela lá. Um aí eu cantei um trechinho dela lá, mas nós nunca divulgamos na, na, nas redes sociais, no YouTube, assim. Não tá divulgado ainda Seus não. Seus irmãos... Mas boy. assim que nós divulgar, galera, eu vou estar tá deixando vocês todos ligadinhos aí. Vou falar pra vocês o dia, pra vocês estar tá ligadinhos. Pra curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Então, e, e ela é própria mesmo pra aquelas pessoas é, que gostam de aquela tomar Aquelas que gostam de minhas canas. <risos> <risos> Bora, vai, Ina! Eu acredito eu que tem muita gente que se identifica com essa música, viu? Uhum. Meu Deus! <risos> Os comedores de água. Eita! <risos> Deixa o povo falar, oh, a vida, vida minha. Eu tô virando pingo só de carteirinha. Deixa o povo falar, o que que, que tem? tem? Eu bebo mesmo não é na conta de ninguém. <risos> Deixa o povo falar o que que tem. Eu bebo mesmo não é na conta de ninguém. Gente, que música Essa bacana. Vai, vai, aí vai é de baixo do pé de joar. O povo é né? com certeza. É de baixo do pé de joar. Com certeza. É o povo bebendo lá. Aquelas farras ali. O pessoal bebe muito ou não? Como é que é? Você bebe nenhum? Você bebe? Eu tomo. Eu tomo uns no meio das outras. Você bebe, Naira? Não. Não. Bebe. Ah, <risos> falar. <risos> Fala tu, eu tô bebe... falar. Eu... Não, eu já vai falar igual a música. Tô... Eu tô comendo, né? Com o Ari. <risos> Menino, que menino tá rindo. Eu falei que ela é sonsa. <risos> Na... Naura, você... <risos> Naura, você toma... Você gosta de quê? Cerveja, vinho? Cerveja, eu tô evitando tomar cerveja. Porque só eu... eu... Tô parando mesmo de tomar cerveja, porque só tomar cerveja eu rolo. Então, eu percebi que não tá fazendo bem pra mim, aí eu... Ah, por causa da diabetes parar. também, né? Sabia? Não, é porque não é não? ela me roca mesmo. É só eu tomar cerveja, eu fico coca. Hum, então, eu tô evitando tomar entendi. cerveja. Entendi, é porque é bebida gelada, é. né? E você, Nilo, você eu gosta de quê? Eu sou apaixonada por vinho. Moço, eu, não sei, eu não sei nem qual a vinho que eu gosto. <risos> eu tô dizendo que... Gosto de uma catuada. Eu tô dizendo que demais desse pé de uma história, você não vai acreditando em mim. Ai, que bacana, que bacana. O pessoal tá mandando mensagem. O pessoal tá querendo muito vocês no São João. Já tem... Você já tem agenda em cima do São João? Onde vocês vão passar o São João? Vai dançar o forró aonde? Como é que tá nessas, essas pegadas aí? Tá, tá aberto? Em São João, nós vamos tocar em brejinhos. Hum. Hum? Dia 23, 23. Manda um abraço Isso. pra aquela galera lá de Brejinho. Que é, queimada nova. Queimada hum. nova. Hum. Isso. Muito bacana. Gente, o pessoal tá mandando mensagem. Na hora mesmo... meio de banda. Na hora meio, Na hora de, meio banda. de banda. O pessoal que tá assistindo bom, aqui gente. do Paulista. Gente, eu vim que energia maravilhosa essa mulher celeste. O negócio é bom aí, viu? Na hora canta o trechinho da música Vida 2. O povo pedindo tadinho de mim. Canta tadinho, pelo amor de Deus. O pessoal tá mandando mensagem. Tem gente aqui lá no meu WhatsApp. Tem gente ligando até pra mim, meu Deus. Esse número até desconhecido. Ô, Jesus. Não pode atender é, agora, não, gente. Tá mandando mensagem, mandando coraçãozinho. Olá, meu nome é Slene. Neura, canta tadinho, por favor. Tem gente pedindo tadinho 
Tadinho, 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 que bacana! É muita gente pedindo a música. É, com certeza. Quando a gente sentar, a gente vai dançar aí. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Vocês estão cantando, faltou violão! Ai, ah, é. Vamos sabe, dançar. É Mas deixa eu falar um negócio é? pra vocês. A gente, a gente tem muitas histórias, muita coisa bacana. Entramos um pouco da intimidade, da música e tudo mais. Vocês falaram da questão de. É, nada hoje mais abala vocês com a questão das, dessa debilidade. Pelo contrário, você através disso levanta, né? Ergue a cabeça. Isso. Eu percebo é. que ao longo do, pro, do programa que a gente tava conversando, Nauro, você sentia muitos olhos de lágrimas, assim, tava toda, né? É, é emocionante pra você. Ah, e o Genil tinha assim que ele já tava derretendo aí, ó. É. Ah, meu Deus. Se o Genil tinha já tava vezes, derretendo a todo lado. Aí. Mais alta, às vezes não tem como ser. Eu tô tentando conter hoje. É. Mas hoje eu tô tentando conter, eu vou não chorar. Vocês Pô, têm uma fam... derretida. Olha que bacana. Vocês têm, têm, têm uma família que te abraça. Que te acolhe, que te Vocês têm transporte pra fazer os shows, pra sair? No momento, pra... não. A gente aluga. Aluga, aluga o carro, é? é? Isso. Olha aí, povo, seguidores, vamos apoiar, porque eles não têm locomoção, né? Vocês é estão hora, né? batalhando, é, tá na hora, de, de né? Paratinguenses, abraçar. vamos abraçar, vamos seguir. A seguir já ajuda bastante, né, Muito, Naura? É, comentar, é divulgar, vamos ajudar hoje, nossos paratinguenses, hoje porque... Hoje nós estamos, nós estamos, graças a Deus, primeiramente a Deus, né, lógico, e... Segundo Depois os nossos fãs também, que fãs, dá a maior força para nós, né, não. Verdade. Isso, verdade. Mas a, a, a região que vocês moram, é quanto, quantos quilômetros daqui? Daqui de Paratinga, hum. lá na... É... 18? 18 quilômetros. 18 é, quilômetros, de isso. estrada de chão, entendeu, é, gente? É, então, é, de é a, a comunidade de porcos, né? Então, eles isso. têm que alugar um carro todas as vezes que precisa se locomover, né? Porque vocês é, não têm verdade. carro ainda. Né? Mas, assim, a casa de vocês tem adaptação, não, né? É tudo normal, né? Tudo, tudo normal. normal, tudo normal. Ah. Minha mãe só não pode trocar os móveis do lugar. Se ela trocar, ela tem que falar. E isso que a gente, gente bate umas duas vezes, não rata as unhas. <risos> Hoje de ação. Você viu? <risos> Mas falando em banda, eu... você, vocês tocam instrumento? Todo mundo toca instrumento? Quem toca, quem não toca? Todo eu... mundo tem esse dote aí? Eu sei fazer umas notinhas, mas não toco, não. Só eu, aprendi a fazer eu um arranho o violão em algumas músicas, mas é coisinhas. Olha, que coisa. Mas né? ele toca assim que eu vi ele tocando. Você já viu tocando? Já, ele toca. Assim, eu acho que não toca muito, mas as que você canta, você toca, não é isso? Ah, algumas todos, que você não. Não, algumas, algumas, algumas eu falo, algumas, algumas. algumas. É, algumas. Agora você tem um irmão tecladista, não é isso? Não. Não? É Quem primo. é que toca? É primo. Ah, é primo. É, é primo. Né? Só que é. hoje não é os primos mais que estão tá com nós. Tá Eu falando. sei. Hoje é. que tá com nós é Ziel. Hum. Quero até mandar um abraço especial para eles. Ziel, o filho de Misael, Misael. né, hum. Um abraço, Ziel. Olha. Ziel, convida a gente para lá, para debaixo do pé de Joab. Um abraço para o nosso amigo Joab <risos> também, né, não? nosso guitarrista. Joab. É verdade, Joab. Aquele abraço especial. Bia, a, a esposa de Joab. Quero mandar um abraço especial para a Aninha, Marcos, né? Que eles estão sempre lá na casa Isso. dela, fazendo aqueles ensaios maravilhosos. Hum. <risos> Aprendendo cada vez mais. Olha que eu vi Branca lá na sua casa. Branca é a filhada da minha mãe, a filhada de Crisma. Ah, eu amo é, um monte de pessoa que ela... É, 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 quero um ter um abraço aqui. especial para toda a galera do Muquem. Vou trazer um pouquinho aqui, um pouquinho mais embasado. É, hum. Como é que você... É, a gente sabe que muitas pessoas não entendem, mas com certeza vocês entendem mais, né? Vocês têm conhecimento de causa, porque você vive com essa... Como posso dizer? Com... Como eu posso, com essa situação, né, que é a deficiência visual, mas é, a gente quer saber quem é Deus para vocês, como é que vocês veem Deus nesse caso, porque muitas pessoas tendem a culpar, né, muitas pessoas quando nascem com uma situação dessa, mas pelo que eu vejo vocês, vocês são muito agradecidos e agraciados pela dádiva da vida, e isso tem mostrado é, tantas pessoas... É, eu fico arrepiado porque quando eu falo do meu Deus, eu, eu, eu tenho um Verdade. respeito mútuo por ele, porque ele tem sido tão fiel e tão verdadeiro. Como Deus é que vocês é. têm olhado Deus? Qual é a religião de vocês? E o que ele representa para vocês? Poxa, Deus é tudo na vida minha. Na vida de todos na nós. Na vida nossa na toda. Vida de todos nós. Deus é tudo. É... Deus, ele... Ele sempre... Ele sempre dá uma... Uma solução, uma resposta. Quando você pensa que tá tudo acabado, Deus sempre te dá uma resposta, uma solução para você. Não pense que você tá amparado, que você, ou não pense que você está sozinho, desamparado, não. Porque Deus sempre está contigo. Nos momentos mais difíceis da vida da gente, é Deus que acolhe nós, né? Com Verdade. certeza. Às vezes você pensa que está tudo acabado e Deus está ali. Ele faz você passar por aqueles momentos difíceis para saber qual que é a sua capacidade, para saber como que, que você está, sabe? Se você está preparada para as coisas que Ele está te preparando. Na verdade, Deus prepara nós. É verdade. Não é? Você não pode, pode falar. É, Deus é uma coisa... É, é, um, é uma... 
Como que eu posso dizer? Um bem, né? Um tudo, é um né? bem todo na gente. É, você viu é, a, o que Deus prepara a gente? Um dia eu fui... Fui na roça lá. É uns... Ele, gosta, ele não gosta de ficar quieto, não. Não gosta de ficar quieto, não. É, não pode brinco com ele, ele tá lá, ó, no meio da roça. Não tem jeito. Tá Mas fala, meu filho, você não tem medo de cobra, essas coisas? Não, não tem medo. Deus me livra de tudo quanto é espécie de trem que tiver na minha frente, Deus tira. Um dia eu fui na, na roça e tinha um lugar assim que a, o pessoal chama de passar um. Não sei se vocês conhecem é, passar um. É coisa de É um roda. corredorzinho assim, feito um girador que só passa uma pessoa dentro. Ah, já, já passei. Não. Então, é um, aí é um eu, assim. eu fui. Isso. Aí quando eu fui que eu fui para entrar nesse negócio assim, eu me senti uma coisa que tá estranha. Isso sozinho. Teve um sozinho. Sexto, teve um Deus. sexto sentido, né? Sozinho. Aqui eu fui, rodeei, cacei, saí no outro crochê, saí e fui embora. Quando eu cheguei em casa, passou uma hora, meu tio, passou, meu tio chegou. E não sei para onde. Falei, moço, fui ali, na roça. E, e por que, que você passou lá no crochê? Eu vi seu, seu aço no crochê e falei, porque eu vi um negócio lá dentro do passar Hum. E era ele que estava escondido para passar o mal me assustar. Meu Olha. Deus! Ah, você tem esse, esse sentido. Você né? tá vendo como você é. pegou um filho, né? É, 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 eu tava vendo tem... passar um para me fazer medo. Olha ah, minha. É, 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 aí você vai aguçando outros sentidos, né? Isso. Ele teve um, um sentido de que tinha alguma é, coisa. Graças a Deus, é, é. Meu tio é padre Joaquim, eu quero ter uma abraço especial para ele também. Ele gosta, às vezes, fazer isso para ver se a gente percebe. Teve um dia que eu tava indo para casa de minha tia de noite, porque lá onde nós moramos, nós andamos sozinho e Deus, Deus na frente. E qualquer hora da qualquer noite, eu saio sério? de casa, vou na casa de qualquer, qualquer um lá, mãe. Qualquer hora. Aí eu tava indo para casa do meu tio, aí ele vinha, né, parou no meio da estrada, ele ficou quietinho lá no meio da estrada. Eu cheguei assim perto dele, tipo, perto assim, mais ou menos, que nem daí, daqui aonde você tá aí do outro lado da mesa aí. Uhum. Ele parou, eu parei assim, eu senti que tinha alguma coisa. Aí eu parei. Rodei para um lado, rodei para o outro e falei, tem alguém aqui? Nada. Tem alguém? Nada. Não falou nada. <risos> aí eu segui viagem, fui em frente. Aí cheguei lá e foi o que? Você parou na estrada, ficou ali olhando, olhando. Falei, aí, eu senti que tinha alguma coisa, mas não falaram nada, eu segui minha viagem. <risos> era ele, parado. Tem um senso e ele sentido, falou né? que era ele que estava vendo, se eu, se eu percebia que ele estava lá. Vocês também percebem, assim, é, é, o vento diferente, né? Assim, dá para perceber. Dá para perceber quando alguém se move próximo, uhum. né? E, e questão do, do tempo horário, vocês têm essa noção? Vocês veem pelo... Como é que vocês conseguem identificar? Está de noite, está de dia, está tarde? Como é que é esse eu, grau eu consigo, de... Eu, eu é consigo, consigo grau... dividir. Nós consegue, consegue dif consigo. diferenciar Graças o dia com a noite. Uhum. Nós conseguimos saber. Exatamente. E é tão é. bom quando você tem uma pessoa assim também, que com certeza está ao lado de vocês, né? Quando você sai para outras cidades, para outros lugares, para explicar os, os, os uhum. lugares, né? Como é que é e tudo mais. É. Como é que você vê isso? Você consegue. Porque você namora, como é que você visualiza o seu namorado assim? Você pega no rosto dele? Como é que é? <risos> ah, tá bom. Ah, só enxerga. <risos> As minhas mãos enxergam por mim. Ah, que bacana, legal, né? Começa a olhar assim, né? Então, assim, a linguagem do amor dela é o toque. Olha que coisa linda, né? Tocar, isso é muito bom. Ele é um gato, viu? Tem que tocar pra sentir, né, Nara? É, é eu, é eu, eu pirracei meus orelhudos, ele é orelhudo, eu pirracei de orelhudo. Olha, e, e, e com certeza, você, e, e isso com várias pessoas, né, pra você consegue olhar, analisar, né, é, e tudo é mais, é muito bacana. E tão certeza, né, Naura, você tem pessoas que agregam você, que amam você, que tá é. sempre ao seu lado, eu, né? Tem muitas graças pessoas, a Deus. graças a Deus, Igor, tem muitas pessoas também preconceituosas, porque eu acho que nós todos nesse mundo vivemos, né, o preconceito, é. às vezes sofre. Pior que é, né, Igor? Sofre. Não tem como não sofrer. Como é que você é, lidar com esse preconceito é, aí? Não tem como não sofrer. Como é que você dá Tem com muitas isso? pessoas meio que já falou coisa de mim pra ele, que, que ele tá comigo, que eu sou ceguinha, que ele tinha que procurar alguém que ajudasse ele, não que empatasse. Oxi. Falou desse jeito pra ele. Ele chorou, ficou bravo com a pessoa. Eu falei, amor, relaxa, não fica assim, não. Eu mesmo não me importo, não, deixa pra lá. E como que a pessoa fala isso? A pessoa tem que tentar enxergar um pouquinho mais com o coração, não é bem assim, não. Feliz de todos que enxergassem com o coração e enxergassem as pessoas da forma que você enxerga. Eu falei, mas deixa pra lá, não, não importa, não. Aí, quando as pessoas falam isso pra mim, eu fico só sorrindo. Aí ele fala, e você faz é rima. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu chore? <risos> Chorar com todos os problemas, né? Pelo contrário, você se levanta. E quanto mais... Eu fico como... só sorrindo. Como o Celeste acabou de falar aqui mais, mais cedo, né? Esses mesmos cursos que muitas vezes falaram, hoje tem aplauso. Vai ter que tá, aplaudir, vai, vai ter que, que aplaudir, engolir. Né? Porque, e Deus tem seus, tem suas, seus, seus propósitos, escolhidos, né? né? Deus tem é, seu, é, seu é, propósito, é suas ações pra fazer e já fez, né? Hoje, é. quem era vocês há um tempo atrás? Quem é vocês hoje? Vocês conseguem analisar é, isso, é né? Verdade. É verdade. Eu sempre falo, Igor, eu sempre falo. 
Deus, ele não deixa ninguém desamparado. Verdade. Ninguém. Às vezes, a gente tem que passar por um momento difícil para aprender. Pra e depois em um momento bom, né? Entendeu? A gente, a gente tem que aprender a fazer das, do vento a força. A gente tem que aprender a considerar as percas, não como uma derrota, mas sim como aprendizagem. Isso que eu levo comigo e, e aconselho eu fico, todos eu eles a fazerem isso. Cara. É... é emocionante, né? É emocionante porque isso, isso a gente, né? Eu fico, eu, vocês, eu já entrevistei você na Tomba FM lá, né? E assim, é, é, eu, a cada dia que passa, sabe, Ninho? Mostra, sabe o quê? Me dá orgulho, né? De, do, do poder de Deus para as nossas vidas, né? Porque isso mostra o quê? Vocês, mesmo com essa dificuldade que vocês têm, vocês não param, pelo contrário. Sempre rindo, sempre alegre e fazendo tudo não, acontecer. Não, é uma motivação. Eu tô, tô Celeste está aqui emocionada, chorando muito aqui. Não, é porque assim, e... eu, eu fico emocionada porque a gente... A gente tem, tem tanto, sabe? Sabe que louvar que vem dizer que Cheio agradecer amor, se você parar para é pra... tudo. A gente tem que é, estar sempre verdade. bom, bom. Agradecer a Deus por tudo. Eu verdade. Não... E é Agradeço muito bom, Igor. Esse momento aqui é muito bom a gente estar, tá, assim, fazendo esse bate-papo. A gente esclarece para muita pessoa, muitas pessoas que têm... Tem curiosidade de saber qual, qual, como a gente convive, como é a gente, é, se a gente tem muita dificuldade. Porque acho que muitas, muitas pessoas pensam que a gente tem... Tantas dificuldades que é difícil. É. Tudo tem que ser guiado pelos outros. E não é. é. A isso. gente vive uma vida normal. A gente vive uma vida como normal. Como é que é a vivência de a vocês? A dificuldade que a gente tem, como eu falei, é só para ir num lugar que a gente não conhece. Não conhece. Onde a gente e... conhece é uma pessoa normal. E nem festa também. Nem festa, tem, tem, um tem muita gente. gente. Não tem como a gente estar tá andando sozinho. Eu não consigo também, não. Um Nós guia. não conseguimos, não. Mas tem que ter alguém guiando. Vocês têm sonhos? E quais são? Eu, meu sonho é se tornar uma <risos> compositora de sucesso. conhecida no mundo inteiro. Amém, oh, amém. Eu, 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 eu quero, nós queremos fazer parte dessa história. A Aí a gente vai, quando vem lá, 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 lá na TV, a gente vai falar, nossa, você viu na hora lá? Né? Quem sabe não ser entrevistado pela gente na TV? Real, nossa, na Globo. E tá sendo real, né, Igor? É, não é? É verdade. E você, é. seu sonho? Porque ela falou de compositor. E graças Igor. a Deus, Igor, isso tá acontecendo de forma natural. Deus tá sendo tão bom para mim. As voltas do mundo tá dando coisas, oportunidades novas, coisas boas. Vocês merecem. Eu, eu agradeço a Deus coisa, por tudo merecem. que tá acontecendo na minha vida. Tudo mesmo, porque nessa vida nós somos simplesmente um passageiro, né? Todos sabem disso, mas eu agradeço a Deus por cada minuto dessa vida que Ele tá me dando, desses momentos. A gente Amém. tem que aproveitar o momento, né, não? <risos> eu, meu sonho... E viver a vida que Deus... É verdade, eu pre quero... Prepare para nós. É verdade, mano. Eu quero um dia poder... Tá criando composições mais lindas ainda, né? Fazendo histórias, contando histórias de muitas pessoas. Porque composições... Vou lá contar os negócios. Composições, né? dela ali. Vou lá te contar os negócios de Igor, viu? Eu vou lá te contar os negócios de Igor. Pode contar os negócios de Igor. Quero a música pra mim, pode ser? Porque ser compositor, acredito eu, que é ser uma atriz, sabia? Porque você tá vivendo uma história que não é sua também. Porque a composição não é só criada na minha história. Eu vivo a história de alguém para me compor essa música. Então, Verdade. é como se eu estivesse vivendo o papel de uma pessoa, sentindo o que aquela pessoa sentiu, passando aquela, o que aquela pessoa passou. Composições uhum. é isso. E você, Nil, já, já sonho? Como é que é o seu sonho? Tem sonhos? Quais são esses sonhos? Sempre. O, que, o meu sonho é trabalhar com a música. E graças a Deus, tô, tô seguindo. Tem na hora dando apoio, graças a Deus, com as composições. Eu só contribuo com a voz. <risos> E tamo junto, graças a Deus. Eu quero saber de vocês também. Essa tanto. parceria deu muito Deus, certo, viu? E Deus, Deus tá achando. guiando o nosso caminho bem certinho. Graças Ai, que coisa verdade, linda. Verdade. Vocês já pensaram em desistir por conta das dificuldades, por conta de alguma luta, alguma coisa? Que já falou assim, eu ah, não quero saber mais nada, não, vou ficar aqui na minha. E aí? Eu já. Mesmo já, já. já pensei. Já Mas por quê? Fala mais sobre isso. São muitas... Muitas barreiras atravessadas. É, e às vezes você de cabeça quenta ali e acaba pensando em desistir. De você tudo. se emocionou, ah, né? né você tá, tá emocionado, né, Nilo? É que a gente tem, teve tempos que a gente é, trabalhou, iniciou, quando vi, o negócio estava andando, a gente parou, dois anos, três anos parado, depois iniciamos de novo, depois tornamos parar. Sim. Em 2018 mesmo foi uma barra muito pesada para nós, em 2020, 2021 Quando foi agora, foi, 2000, 2021, foi uma foi, barra muito pesada para mim. Eu a gente lançou um... o CD... Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Quando o alvo estava estourando, foi aonde a gente terminou o grupo. Isso foi uma decepção para mim. Eu me senti abatido, queria parar. Uhum. 
Mas pedi a Deus e Deus deu força, nós levantamos de novo. Foi... E estamos aí. Graças um a Deus momento... vamos seguir. Foi um momento que a gente não estava não esperando que isso acontecesse, né, mano? Um momento que as músicas estavam sendo bem rodadas, bem curtida, bem comentada e aconteceu isso. Eu confesso que eu fiquei muito abatida também. Chorei muito. Eu muito percebo mesmo. que vocês estão tá bem, tá bem emocionados, né? Com essa situação. Foi bem é, delicado. E é difícil, Igor. É, Chorei. Quem pensar que a música é fácil só pegar assim e fazer, não é não. É difícil. É para vocês verem, assim, que, é que todo mundo da música tem essas histórias difíceis para contar, é. né, Nau? Não, não você, é fácil, não. Você é. sabe que você acompanhou o Marília, Amado é. Batista. Todo mundo é. tem é suas né? Passou por dificuldade e persistência para conseguir vencer. É, é Hoje vocês estão aqui para honra e glória de Deus e da persistência de vocês. É, né? é e eu quero ver vocês na televisão. Eu quero falar: quero. gente, é eu tirei foto com ela no meu podcast. A minha, a minha, mãe, a minha mãe, quando o grupo Desejo Limite acabou em 2022, em 2021. Eu chorei muito, chorava mesmo, não vou mentir. Sempre quando toca no assunto, às vezes não tem jeito para não chorar. A minha mãe ficou preocupada comigo. Eu cheguei a um momento que eu parei e pensei comigo. Eu falei, mas por que, que eu tô chorando? Por que, que eu tô assim, reclamando, quieta, chorando nos cantos, pelo, no quarto? Não vou ficar assim. Levantei a cabeça e falei pra mãe, não, mãe, eu não vou desistir, eu vou seguir adiante. Mãe, graças a Deus. Ai, Ai gente, ela devia estar tá orando, porque mãe, mãe, mãe é mãe. Mãe, mãe é diferente. Não é? Graças mãe a Deus, é... eu fico tão preocupada com você. Eu falei, não, mãe, eu decidi, eu vou seguir adiante, eu vou lutar pelos meus sonhos, não, eu não vou desistir, não, eu vou lutar. E graças a Deus. Fui lá no quarto, logo já compus a música. Ai, que bom, Ai, que... gente. Oh, eu tô bastante emocionada. Você já tá emocionada. A gente tá choroso hoje aqui. Sabe por quê, gente? É superação, Ai. é força, é garra. E você que tá acompanhando a gente, não desista dos seus sonhos. Acredite. Continue lutando. Porque como eles estão lutando, como esse Celeste lutou pra onde a gente tá hoje, né? Você que tá aí, talvez sem esperança, com perspectiva baixa, sem querer acreditar na vida. Eles aqui, ó, são a prova viva de que vocês precisam se levantar, reerguer e há esperança pra você. E o nosso querido Josafá deixou uma mensagem aqui, o pastor Josafá da Igreja Batista de Paratinga. Muitas vezes, o ser humano é sem reconhecimento da bondade e o amor de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, Jesus Cristo, para convosco. O desejo de Deus é que reconheçamos todos os momentos da nossa vida. Que bacana. Mas é que verdade mesmo. mesmo. É verdade. Estou é comentando aqui com o que ele falou. Pura verdade mesmo. É, no dia do meu aniversário mesmo, eu, eu fiz um vídeo, né? Debaixo daquele dito pé de joar, né? Que você ah, estou falando. falando que eu sinto a energia com aquele lugar. Agradecendo a Deus por tudo, né? Que ele faz por mim, por tudo que ele já fez pelas voltas maravilhosas que a vida dá, pelos momentos difíceis, pelos momentos fáceis, pelos momentos de felicidade, pelas lágrimas que eu já derramei, pelos meus sorrisos largos, agradecer a Deus por tudo. E sempre irei agradecer a Deus por tudo. Porque, como eu falei para vocês, Deus ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ah, não! <risos> Hoje eu já me emocionei bastante. Rapaz, eu, hoje é um aqui, dia esse de podcast é um, tá sendo uma lição de vida para é, muita hoje gente. Hoje é um né? dia de aprendizagem. Eles estão muito emocionados. E foi bom a gente é. pegar eles aqui dessa emoção, foi, né, foi Sérgio? Foi já já sorri, já falamos da vida. Eu vou na maquiagem. Vai assim, só pega, é, seca pelo é, é, cantinho. Com certeza, é. vocês têm muitos, muitas, muitas coisas, né? Muitos projetos pro futuro. Deixa eu perguntar pra Naura. Na hora é. você pretende casar quando? É, oh. é casar agora não. Só depois eu construí o barraquinho. Pretende ter filho? Filhos. Pretendo ter um. Se Deus quiser. Ah, mas o love, eu, eu, ó, eu andei me metendo na vida ali, sabendo os fuxicos. O love, ah. o love quer quantos? Fala aí que eu tô sabendo. Eu tô esquecendo, ó. Celeste, você tá Celeste tá, tá sabendo. E ela sabe mesmo. O love tá querendo muito. O love quer encher a casa. Ele tem muito, irmão? Uma família grande? Tem, eu acho que isso. Seis? Aí, meu irmão. Oh, ela quer realizar oito, o sonho da lá. casa eu dele. Eu não lembro direitinho mais. Gente, eu... é seis. Acho quatro que é irmãs seis. e dois. É, mas morreu. Morre é, no outro, caso, é três. Ele tem ele, ele cinco irmãos. É, é então isso. ele quer o mesmo que tem na casa dele. Tá entendendo, Naura? Você <risos> pretende ter filhos nenhum. Vamos ver pra vida, vamos ver pra, vamos ver pra frente. Vamos ver os trabalhos da vida. Você tem, uma irmã sua aqui, né? A gente tem que ter um herdeiro, né? 
É, é verdade, verdade Ninho, é verdade. O oferecimento da Casa Costa do jeito que você gosta, vestindo a nossa querida Naura, a Céu, Céu Modas, Modas, vestindo bem você, ah, mulher, mulher que inspira. Gente, eu sigam amei. aí o perfil da Céu Modas Sinto pra vocês perfil, ficarem por dentro gente, de assunto né? de moda. Eu, é eu também apareço muito, eu que mesmo que faço meus vídeos, eu sou tudo, eu sou a persona da loja. Justamente. <risos> Tem gente mandando mensagem aqui dizendo o seguinte, e eu quero saber, porque essa menina colocou aqui, e eu quero saber da história através da música. Ela disse o hum. seguinte, a música... Ah. Vida 2, foi eu que contei a minha história pra Naura e ela criou a Vida 2. Sou é, preta! Petinha. Aí, ó! Ah, preta. Gente. E amo vocês! Sim. Eu quero saber se foi, foi isso foi mesmo? Mas petinha. peraí, ó, Naura, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que ouvindo essa letra, a gente sabe que muitos casais vivem assim? Hum. Vivem. Muitos ah, você casais. Sabe essa, essa, é música, essa música é um fato real. É. Igor deixou minha vida aí. É. Hum, Igor tá é, ensinando é aqui. Tanta gente que fala que vive essa situação. É, não tô situação, falando, não tô falando. Legal, não. E eu sei que tem muita gente que vive essa situação. Ai, eu tô muito mais casal, de novo, pede muito. 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 Mas eu quero. Mas eu quero tanto um pedacinho que eu não, eu, não, eu não sei essa música, A não. A música Vida 2 Vai. é que ela vivia. O casamento dela não vivia nas melhores situações, né? Hum. Aí eu falei, na verdade, foi ela falou, Laura. Compõe a música pra mim, eu falei, eu vou fazer. Quando eu comecei a fazer a música, ela se música, eu não queria mais a música. Não queria daquele jeito, não. Quero mais não, pode sentir, não quero mais não. Por quê? Eu falei, pois agora eu vou fazer, eu vou ser querendo ou não, mas eu vou fazer a música. Já tinha ouvido o caso, ela já tinha ouvido a história, agora Pronto. já era. Mas eu quero saber a musiquinha, canta aí pra gente, essa música. Entre nós dois não existe mais amor. Faz tanto tempo que tudo acabou. Pra que força barra? Não, 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 não. não adianta viver de aparência. Tá tudo errado, vê se para e pensa. Pra que viver assim? Insistir no eu é no realidade. Tô indo em busca da felicidade. Tá ruim pra você, não tá bom pra mim. Que vida dois é essa que estamos vivendo? O que tá nos prendendo? Se não existe amor, que vida dois é essa? Isso não é vida, eu já tô decidida. Se você não vai, eu vou. E ela foi? Ela foi. Amiga dela foi. Ela foi. <risos> que bom que ela foi embora, graças a Deus. Mãe, e você sempre faz a segunda voz. Mas é verdade, se, ah. a, se a vida não tá legal, não tá bom pra um, não tá pra outro, é... é... Caçar as melhoras. É. A gente tem que viver pra ser viver feliz, no né? É. Viver no erro é burralidade. Verdade. Olha, verdade. viver no erro é burralidade. Né? E se não tá dando certo, tá ruim, vai pra outro. É, vai pra essa, outro. Essa, essa, viver essa no música. erro é burralidade. É, não é insistir no erro, é burralidade. É, tô indo em busca da felicidade. Se você não vai, eu vou. <risos> Ai, que bom. Deixa eu dizer pra você. Você faz a segunda voz, né, né Ninho? Às vezes, é. como é que ela faz? Como é que é isso? Você, você faz a segunda divide? voz, faz a terceira eu voz. Canto primeira eu canto a primeira voz. Também, eu também. não entendo nada disso. Primeira, segunda, nada. Dá. Tá faltando um rapazinho que tá com vocês, que cantam, né? É, é Genilton. Genilton. Genilton ele, ele faz terceira voz pra ele mim, é o pra é. ela. É, segunda tem voz nada, pra mim. Filho, tem o quê? Tem mais três depois, depois, depois de Genilton. Depois dele. Genilton, Genilton é seu irmão. É. é. Olha que bacana. Como é o nome de sua mãe e do seu pai? É, Maria... Francisco. Francisco. Trabalhava Dona muito, Francisco. né? Dona Maria e Francisco. Francisco. Foi Francisco. Não tinha televisão na época? Foi óbvio. Não tinha televisão na época também. É, são... são 11 filhos? 11. Olha, ele empatou com meu Ai. pai. Seu tempo, tempo Aí ele mandar de boa. Ai, tem alguns. Tudo vive, graças oito, a Deus. Oito, são oito também. Oito. Família, família de, de, do interior são muito. As mulheres é, têm muitos filhos, né? Casa cheia é bênção, né? É, e... E pelo visto, meu namorado quer seguir a, a, as... A linha, as... É, se prepara, Se prepara, se Sim. Deus lhe der gêmeo, é. você já tem umas duas barrigas e já tá bom. Ah, eita, pô. E, meus planos é, é mãe, né? Mas, meu sonho, vou deixar nos planos de Deus, né? Tem vou gêmeos deixar... na família? Tem? Minha, avó, minha avó teve dois é. pares de gêmeos. Olha, Olha. <risos> falei certo, viu, Mauro? Quem não. sabe? É os meus planos, né? Essa, Essa própria que pediu a música Vida 2 aí, ela tem um par de gêmeos também. Ela teve gêmeos? Preta. Tinha. É, é, como é que é pra você? É, 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 a gente sabe que, tem, infelizmente, tem algumas dificuldades pra você morar em um local não tão, como eu posso dizer, não tem locomoção, assim, tem é, um asfalto, rural, tem, né? zona rural, tem suas dificuldades. Mas, com Sim. certeza, é um lugar assim que vocês levam pra vida, né? Como é que é esses vizinhos? Como é que é a comunidade? Como é que é o povo com vocês? Porque, assim, a gente teve um evento que a prefeitura foi fazer, foi cobrir, né? Que eu trabalho na assessoria. E aí falou assim, vai ter um evento de Naura Almeida e tal. 
Celeste, hum. a comunidade é tão empenhada pra aplaudir, pra gritar, <risos> pra estar junto. Vou é, falar, é, né? E então, eu acho isso muito bom, gente. É a Viola dançando forró, é, né, Maria? Então, todo muito, mundo dança. Muito bom, todo mundo apoia, vibra, vibra junto, uh -huh. né? Canta, dança, bebe. Poxa, é, lá, é muito bom, hein? Nos ensaios lá, até que nós ensaiamos lá no final de semana, lá no evento de... Bora fazer um ensaio aqui, bora. Não amanhece o dia, quando tá é duas horas da manhã, às vezes, às vezes é amanhece o dia, só nós lá na. na de baixo pra joar. Lá. <risos> no às vezes de baixo pra joar, às vezes em casa é, mesmo, é, em casa lá no fundo mesmo. da casa na ó, casa. Tá lá pra não levantar a poeira, ó. A mulher com o balde molhando e todo mundo dançando, <risos> e a outra com o balde passando, olha só, não fazer poeira. Que legal. Então, assim, é, vocês estão em uma equipe, fato, né? São, toca, é, são pessoas que, que, que vocês cantam, tem o pessoal da banda e tem, com certeza, o suporte, né? Que eu vi lá na produção, lá na, na, na Sete dos Caibros. Tem Adriano, que é meu amigo em comum aqui, a gente já conhece. É, Adriano é, tem Adriano que dá o suporte. É, ele, suporte. Ele, ele, Adriano, produtor, Nelson. Tem mais gente. Nelson também, eu quero mandar um abraço especial pra ele, Nelson. Brito, toda a galera do Buqueirão lá, um amor de pessoa, aquela, aquela galera lá, viu, gente? Um abraço pra especial gente, pra todos cê... vocês aí. Vivendo de casa cheia, vocês já brigaram? Vocês tiveram essas fases de briga, não? Como é que é? Em casa? Que irmão casa. tem, irmão. É, não, tem, 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 não tem jeito, não tem jeito. Não. <risos> irmão tem, não tem os mais chatos, é, tem os tem. mais... Né? A <risos> minhas irmã, as minhas irmãs, elas se irmam comigo, queria que eu não preste nem pra brigar, que eu, eu, eu sou na minha, sabe? As uhum. pessoas brigam. Quando eu tô estressada, menina, eu tenho dia como... Eu acho que é... O médico falou que é de me dar diabetes. Não sei uhum. se é mesmo. Mas tem dia... Eu sou calma, viu? Mas teve um dia... Tem dia, assim, que eu levanto a cama e já estressada. Não estresse, não estresse. Eu entro pro quarto. Choro, choro, choro. Passou. Ah, às vezes é TPM também. Que a gente é. fica muito estressada. Muito. É, não, extremamente. Fica não. não. Tem que não. Você não tem TPM. Não. Agora eu quero saber um bate-bola rápido e preciso de vocês... Coisas que vocês gostam e coisas que vocês não gostam. Quero saber primeiro aqui, Ninho, que tá aqui mais perto de mim aqui, ó. Sim. Eu quero que você. Eu quero uma comida que você ama de paixão, que você gosta. Ou alguma coisa que você tanto gosta, uma coisa que você assim, não suporta de forma alguma. Como é que é isso? Você gosta de comer o quê de bom? Assim, você fala, rapaz, isso aqui eu como, eu gosto demais. Isso aqui eu amo. É, isso aqui eu não gosto, Igor. Rapaz, pra te falar a verdade, eu gosto quase todo tipo de comida. Ah. É, mais um feijãozinho de corda, é separado. Uma oh. carninha de porco, uma <risos> carninha de bode. Ai, Nossa, tá aí é separado. Aí. Agora, o que eu mais não gosto é da, ma... da sopa de macarrão. Ah. <risos> Ai, eu que não enche barriga, né? Ai, não. Ai, sopa de macarrão não Já gosto. entendi que é macarrão não enche barriga. Não gosto Ai, de sopa de macarrão. Você também é assim? Não macarrão não é janta. Não, não. Ah, sopa nunca foi janta. Mas menino... Fala não. É a única comida que eu não... Não gosta. Não é. É. Olha, fãs, na hora que tiver lá no jornal do Confidencial do Faustão ou do, 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 do Rodrigo Faro e perguntar o que, é que eles gostam, o que, é que eles não gostam, você já sabe. E, e na hora que você gosta. Nossa, seguinte, eu gosto de tudo um pouco. Falar igual Ninho, feijãozinho de corda. Hum, delícia abóbora, hum. macio. Eita, rapaz. Cortado, nossa, maravilhoso. Mais uma sopa, um macarrão bem preparado. Hum, oh, eu também. Eu, 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 o que, é que você não Já gosta? É uma galinha caipira, eu sou apaixonada. Hum. Agora, o que, que você não gosta? Peixe. Peixe? É, não, não gosto de é. peixe. Ah, eu amo peixe. Eu, Agora, gosto eu amo peixe e amo sopa. Agora, sua mãe parece que cozinha muito bem. Né? Faz um macarrãozinho claro. assim, tão... Já, o médico ah, pediu. Chega da água na boca. O médico pediu pra eu comer peixe no mínimo três vezes no dia. Aí eu falei, Ih, eu, eu não como, como três vezes vez no, no ano. ano. <risos> Moça, mas sabe o que, é que você faz? É, come atum. É, leva, é, né? É Substitui, come atum, que é rico em ômega 3, alguma coisa, faz alguma coisa. Eu como uma vez no ano, só na sexta-feira santa. Agora, tratando, a gente falou de comida, mas tratando de pessoas, de seres, de ações, da atitude de pessoas. O que é que você não suporta? E o que é que você prioriza admira. e você gosta? O que é que você admira? Uma coisa que você eu. não suporta de forma alguma. Eu. Uma coisa que você admira de verdade. O que eu não gosto de pessoas falsas. Seu de duas caras. Que aqui na sua frente tá uma coisa e quando virar as costas é outra. Pessoas de duas caras. Eu não gosto. Eu gosto de pessoas simpáticas, legal, prosa. Pessoas legal que ali tá compatível com todo mundo, sorrindo... Entendeu? Eu gosto de pessoas desse jeito. Pessoas que duas, de duas caras, pessoas falsas. Isso você não atua. Não. De forma alguma. Né? Tu, eu também, o mesmo cara falou. É pessoas que eu não gosto mais, é pessoas falsas. E, e aí, eu acho que vocês, vocês têm um sexto sentido aguçado pra isso, não é? Assim, vocês sentem quando a pessoa tá sendo falsa é, você com vocês? Sente? Como vocês é conseguem é ver isso aí? Às vezes, sim. 
Mas às vezes eu sou às muito vezes boba. Não, mas às vezes não. Eu sou muito boba. Às vezes eu enxergo, eu sempre olho no lado das pessoas o lado bom. Eu, não, eu sou uma pessoa que eu não consigo enxergar maldade nas pessoas. E isso, às vezes, muitas pessoas falam, Laura, você tem que aprender a enxergar maldade nas pessoas. Porque existe. Mas essa parte eu tenho dificuldade. Olha aí. É, mas, Se mas é, eu acho que, 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 que graças a Deus, por onde a gente anda, sempre é, a gente só encontra as pessoas boas. É isso que eu tô falando. Vocês são regados de Dá apoio pra gente. É porque eu acho que é a energia, né? Todo eu acho que a gente energia chega, o pessoal atrai, acolhe a gente a com um bom coração, é ajuda a gente em tudo é, que precisa, é muito graças bom. Graças a Deus. A energia boa atrai também, eu né, gente? Eu não tenho o que reclamar também nesse Verdade. lado. Verdade. Né? E se pudesse é. cantar em um show top agora, se algum artista, alguma pessoa estivesse ouvindo, que show você gostaria de cantar hoje? <risos> Ixi. <risos> Gostou dessa pergunta, você viu? Que show você gostaria de cantar hoje com alguém, com um cantor? Você cantou, precisa... assim... Você quer ah. dizer a gente participar de um eu, show com outro isso, cantor? Isso, com outro cantor, isso. Ah, com a Malati também seria um privilégio, ah. hein? Ah. <risos> Alô, Amado! Marca, Amado! Marca, 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 Amado aí nos comentários! Marca, Amado, nas redes sociais marca, dele! Marca, Amado, marca, Amado um aí privilégio. abaixo! Né? Ah. Um então, um, um é o mesmo. seguinte, porque se eu for falar todos os cantores aqui que eu amo... Que eu sou é, boa, que eu gosto é, também é, de muitos. Tem é. aquela a, a Aline, né? Com a Aline, deixa eu ver se é a Aline... É, aqui é o clone da voz da Marília Mendonça, a Maiara Maraíza. Oh, é verdade. É muito As coleguinhas. Não, é, é, agora é Simone, né? Simone eu separou fiz até uma de... música, eu fiz essa música que eu falei, quando eu fiz essa música, eu compus essa música, eu falei que eu ia cantar essa música um dia, mas Simone e Simária. Ela separaram do. A, a, o, mas você a canta do... com a que tá fazendo mas, sucesso. Se Deus quiser, assim. um dia eu irei cantar ela. O título da música é Chifruda do Nordeste. Gente! Eu fiquei curioso pra saber. Não, ó, deixa eu te falar. A Simone, tá, Simone mesmo tá em acessão agora. Ela tá captando as músicas de todo mundo. Quem sabe a sua vai ser bem aquela, vai. Olha, eu posso saber o seguinte. Não, do é, 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 é assim, a gente. Eu, eu, no meu caso, eu escolhi. É, hum. É uma batista, mas uhum. tem muitos e muitos é. cantores que eu pretendo cantar. Tem o Renan Raí, tem aquele... Ih, já é um cantor favorito meu também, Renan Tem aquele Raí. que canta música gospel, que eu sou apaixonada também, é... Como que é, meu Deus do céu? Não, Anderson Freire, não sei. Não. Jota é. Qual é a música Samuel dele? Nova. Daniel e Samuel. Daniel e Samuel. Eu sou apaixonada pela... Nenhuma sem nada, né? Eu sou apaixonada pela música do Daniel e Samuel. Uma pergunta aqui, o pessoal tá falando, aliás, nem pergunta, o pessoal tá falando aqui, Naura, chama a Celeste pra almoçar. Ela já fez a indireta dela. O almoço no pé de joar. <risos> Ei, eu vou mais rico, tá vendo? Eu vou comer lá, comer lá. Mas eu já falei pra ela, o dia que ela quiser ir lá, pode ir lá. Semana, não sei se ela chegou Não, eu não quero ir lá no dia qualquer, mas eu quero o dia que tiver, é o piseiro, moído ah, gostoso. Ah, esse dia. Gostoso, mas me passa todo mundo. Você quer esse dia? É, aí eu vou lá com o pé, só com o pé. Não. Você quer ir no dia do moído, né? No dia do moído, lógico. Aí, ó, um olhando a areia pra baixar o pó e a gente lá, ó. Ah, não quiserem. Na hora dança o tempo inteiro. Na hora dança o tempo inteiro. Todo mundo dançando. É, daí fala agora assim, pô, você tem um motorzinho ligado aí, menina? Eu falei, meu filho, eu não posso ver toque de música, eu tô, ó. Falando, Ai, que, quem falando. ensinou a dançar? Vamos dançar. Quem ensinou a dançar? Eu, eu, assim, eu sei dançar. Eu, eu sei. Não, mas o dois para dois para cá, você é, aprendeu. É. Seus irmãos? Seus irmãos todos sabem dançar Minhas também. Irmã. Negão também sabe. Eu vi Negão dançar. Eu, Ave Maria, eu disse, mas não foi. Ele vai super sentado. É mesmo? Eu nunca vi nenhum em nenhum vídeo. Agora que eu tô lembrando, nunca vi nenhum eu, vídeo. Eu desmancho no forró, não vai ser até sentado. Meu Deus, agora essa daqui, pinga fogo. É, é só menino, dançando, só aproveitando dançando, a oportunidade, dançando. quero mandar um beijo pra você que tá acompanhando a gente desde cedo, um oferecimento da Casa Costa do jeito que você gosta. E da Céu Modas. E da Céu Modas, obrigado, aqui é Naura, Almeida e Nil, daqui a pouco a gente já tá terminando. Gente, a Céu Modas. pena, né? Mas calma, ainda tem muita é coisa aí. Boa noite, Igor, manda um abraço aí pra Naura, um alô pra nós aqui de Bom Jesus da Lapa, meu amigo Manuel das Melancias. Pensa na melancia gostosa, hum. Manuel já mandou uma melancia pra mim direto. Quero mandar um abraço especial pra toda a galera de, de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa. Me Sítio acompanha nas redes né? sociais, Sítio do Mar, de Botirama. É, toda a galera aí da... Lá no, da, onde o nosso, nosso primo mora. Ixi. É, na, tanto, eu tenho tanto primo estarramado, é, é, é tanto é, grosso, é, rondonho. É, isso, dá uma arrumada é, louca, é, tá todo mundo. É grosso, é grosso. Tá tudo Entrando um pouco, o que o povo gosta de saber é da intimidade de você. Tá? É, é, o, porque, é, o povo é, também. É, 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 hum. Você. Olha, <risos> hum. é, você namora, né? E, e, e você hum. se vê todos os dias, namora todo dia, tem um dia específico pra ir lá na sua casa, sua mãe aprova. Hum. Como é que é? <risos> Como é que é isso? Moço, é, na verdade, nós 
com história cabulosa. É, eu não ah, quero saber disso. Eu, eu só quero saber a música dessa história. Vocês que é fã, ama, ama. Porque a música dos outros tem. Nossa, ah. história cabulosa, viu? Ah. Nós, a primeira vez que nós se encontrou, a primeira vez que nós foi conhecer, foi. Ele pisou no meu dedo em cada unha. É isso. <risos> meu Deus. É pra ah, não. Tem que ter música. Essa... Ele pisou no seu dedo machucado. É isso. Como é o nome dele? É Tiago. Tiago, o menino que, que, que foi isso. É o nervosismo, é, talvez. Ele não sabe. sabia. Mas ele não sabia que eu tinha rogado, batido meu pé no sofá e arrancado a unha. Mas foi Deus que colocou E aí eu encontrar. fui pra festa, no um casamento da minha prima e Nelson, né? Nossa amiga apresentou ele pra mim. Hum. Ele chegou com aquele sapato, aquele cravo, esse pequenininho, sabe? Ai, ah, meu Deus! Oi, meu. Oi, tudo bem? Eu... Oi, tô bem! Sai na água dos olhos! <risos> Eu amei, Nil, como ele... Eu bem agora, né, Nil? Tudo bem, sai na água dos olhos. Aí depois, aí depois que ele falou, é, eu acho que ela não gostou muito de mim, né? Ela falou um oi assim, sem fé, né? Eu sabe? Ah, porque ela deve estar num dia bom, não. Porque ela é um amor de pessoa. Vem cá, mas você foi um amor à primeira vista? Não, né? Foi a primeira dor? Mas a primeira dor do pé? Foi a primeira dor. Eu acho bom você contar, viu? Eu acho bom você fazer uma música igual essa daí. Eu vou... Aí a gente... Eu segui meu caminho, eu segui o dele, passou acho que uns dois anos. A gente, eu liguei pra minha amiga, Poliana, quero mandar um abraço especial pra ela. Aí, ele tava lá falando de mim pra Poliana, mas pra Micael e Reginaldo. Ah. Aí, passou o telefone pra ele, ele começou a conversar comigo, aí vai pedir o meu número, mas passou, ele foi embora pra Brasília, ficou lá em um ano, né, só conversando no telefone. Uh -huh. Aí, quando ele voltou, a gente se viu de novo e rolou, sabe? Ah. Uh. Eu amo também. Ai. Tomando, o povo quer saber, Ai, né? Eu gosto é assim. Pode botar aqui. Tananana, um clima romântico. Aí. Ah. Aí depois, ele me pediu em namoro, eu aceitei. Ele foi embora pra Brasília de novo. Foi na época da pandemia e ficou, o quê? Dois anos sem se ver. Aí, nessa distância, nós ah, vamos terminar, porque eu tô muito distante. Ele pediu pra terminar, que ele estava muito distante de não sabia quando vinha me ver e tal. Nem pra, nem pra terminar, nós não brigou. Olha! <risos> ah, gente, mas mas você tem, tem, tem um jeitinho carinhoso de chamar ele? De chuchu, de, de, de tico tico como é que é? Tem, 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 um, um, tem uma frase que você tá chama? Tem um, tem um... E, e, e tá curioso. <risos> <risos> Ei, eu só, é, que é eu só é quero ele, que essa querido. parte aí, vocês não façam essa pergunta ah, não. Deixa, nem, deixa em off. Você <risos> deixa em off. Você não, já teve algum... Tem, tem, tem. Ah, tem, 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 tem. <risos> não, às vezes... Não, às vezes tem gente que você tem um... É, um, um ah, todo mundo que tem um namorado, um namorado, tem um, um, tem um apelido carinhoso. Tem um apelido carinhoso. Eu sempre costumo chamar minha vida, Aí, é amor, é, 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 é minha vidinha. É. Minha vidinha, meu amor, ah, né? É, Aí, tá vendo? Mas você falou tchucu, tchucu. Tem gente que chama <risos> minha paixão, tem gente que chama de paixão, tchucu, né? Eu acho bonitinho. Meu orelhudo. <risos> então, ai que bacana, Aí, né? Aí, nós ah. terminou. Aí, só que quando nós terminou, nós parece que aproximou mais ainda. <risos> Foi mesmo, olha que bacana, Era o amor. Era todo dia conversando, todo dia. Nós terminamos e parece que juntou mais. Hum. E quando ele voltou, a gente tornou é o nosso mano. namoro de novo. Ele falou com meus pais, perguntou meus pais se era do gosto dele, falou que era. E graças a Deus, nós estamos no super E os bem. irmãos não teve ciúme, não, estamos... né, Valente? Não? não? Pra falar assim, não quero que minha irmã na marca esse homem. Ah, é isso, só não. Ele só ciúme, <risos> pra ver que tá envolvendo com alguém errada. E sim. Eu... Ah, entendi. Vocês é, é. são quantas mulheres? São... Seis. Seis. Seis mulheres. Isso. Ai, tem muita fêmea dentro de casa. Eles não têm, <risos> eles não têm mais nem tempo de descer um. <risos> e graças a Deus, nós estamos aí, né? Damos super bem. Graças a Deus, nós nunca brigamos, né? Super bem. Que bom. Essa é a Naura Almeida essa, daqui. Pshu, essa pisada de pé aí. Tinha... Rendeu, né? Rendeu. <risos> eu primeiro pra ficar bom depois. <risos> Meu filho, tu é fácil. Sempre ai, ai. tem o lado bom. Olha uhum. o pessoal tá dizendo, ó o povo que. Ó o povo tá aqui elogiando, ó. Eita, Igor, que risada. É, Igor gosta. <risos> eu já sei! É coisa, mas Celeste, ó, 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 ó Ninho e Naura aqui, ó. Celeste é terrível. Não sei se ela, ela tá aqui tá calma hoje, porque ela não bebeu um vinhozinho dela, viu? Não, é porque não, gente. Ela, ela, ela gosta de, de sugar de vocês. As perguntinhas imorais, não falo, não, não faço isso, não. Olha, gente, Naura, mano. Você gosta bem. do navio? É. Ah, Toma! Você gosta eu gosto de vinho, ó. Quando eu vou pra lá, quando for convidada pra. 
moído, vai ser nós é duas. Ficou fofo com moído. Olha aí, gostei, viu, Nora? Vai ser maravilhoso. Eu vou ter que dormir lá, pelo jeito. Quem é ela tá dirigindo? <risos> Muito Gente. bacana. Essa é a Naura Almeida e Ninho, eles são cantores. Agora, Naura, Naura é, é, ela está agora em, em carreira solo, né? Naura Almeida, se você quiser contratar pra show, pra, pra eventos, ela está disponível. Corre, corre, porque ela já fechou uma agenda aí pro mês de junho. E aí, Ninho tá aqui, né? Ninho também falou que ele é solteiro. Se você, mulher, quer aí ter um, um companheiro de responsabilidade, já tem uns gatos, não tem não, Ninho? Tem, tem, tem aí uma fazenda. <risos> Isso, isso aí eu não tô falando. Ah, não, não, é. Ninho se defende muito bem, sabe? Viu, viu, ele, não deixa, ele não vacila, não. Um abraço pra Goiânia, né? Manda tem uma abraço, moça aqui senhor. pedindo abraço pra Goiânia. É, Marciana Cruz. E tem também... Manda um abraço pra Chapada Diamantina e pra Piatã, Bahia. Bacana. Um beijo, Chapada. Talvez você não saiba, eu... mas... A audiência está bombando na nossa live. A audiência ah, estouradíssima. Então, aqui. Igor, eu, eu quero aproveitar quero... e falar aí para meus, meus seguidores do Instagram. Diga. Uhum. Que está disponível também as minhas redes vizinhas, que é o, o TikTok, Diga. o Quai. Uhum. Eles podem seguir lá. Eu Olha tô... que bacana. É, é, lá, você tá? é, é Ninho Almeida, né? Ninho Almeida. Ninho Almeida. Tá no tá. Instagram. Sigam tá? os dois. Arroba Ninho Almeida e siga Naura também. Arroba Naura Almeida. Isso, isso. isso. Ela tá 500, quanto? 500 e quantos mil seguidores no, no TikTok? 500 é alguma coisa, né? É 500 e alguma coisa. Não me lembro direito, ah, não. Oh, é muito. É, é muito. Mas... No Instagram, acho que era 518, se eu não me engano. 528, alguma coisa assim. No Instagram? No Instagram, é... você tá com 300 e alguma coisa. 300 mil. Isso. É. E no Kawaii, quase 800 mil. Gente, vamos bater um milhão. Vamos bater um milhão. Vamos bater um milhão hoje. Vamos bater um milhão hoje. Vamos bater um milhão hoje. Na, tem, no Kawaii. Tem, no Kawaii, eu acho que já tem 800 mil. Tem, isso que eu tô falando. Aí no, no, no Instagram você tá com 300 e alguma coisa, 318 mil, se eu não me engano. É. E no, no TikTok você tem mais de meio milhão. Verdade. Gente, isso é uma honra! É uma honra. Quem paratinga, quem numa cidade. Não, eu acho que o Oeste Baiano. Aqui, a não ser assim, eu acho que no Oeste Baiano não tem ninguém com um número tão expressivo como vocês. Ai, que orgulho, gente. Eu quero, eu quero... Até... É muito não bom. Não é, corta a nossa conversa? Hum. Celeste. Celeste, mas eu quero até pedir para os meus seguidores, né? Para seguir o meu irmão também, né? Ele tem a rede social dele, o TikTok, o Quai. Aí você pode, pode acompanhar ele lá na rede social também, né? Isso, Porque... um dá força pro outro. É verdade, eu e meus irmãos, nós estamos sempre juntos e misturados, né, mano? Lá no meu Instagram tá o, o link lá embaixo, lá. Assim, ah, eu vou seguir você, porque tá eu, eu sigo na hora achando assim que a... Ah, eu sigo na hora, não sigo você. Do pai. Né, Igor? Uhum. Eu sigo na hora, não sigo você, porque a gente fica achando que todas as é coisas colocam no de Nauro, né? Mas vamos seguir Ninho Pô. também, gente. Tem gente mandando mensagem dizendo qual o sonho, já, eles já responderam. Vocês podem voltar depois, quando terminar o podcast, pra assistir depois na íntegra. Tá tudo lá. É... É, quando, é, é, olha o pessoal tá dizendo, quando a Nara vai se apresentar em um programa de TV, né, e tudo Ai. mais. E aí tem uma pergunta, o seguinte, pitoresca aqui, que eu quero saber, deixar no ar, né, o seguinte, é. o seguinte, pergunta aí se ela conhece Juarez Baraúna. Quem é esse Juarez Baraúna? É uma pergunta, deixa ela lembrar desse nome. Só deu kkkkk. É um fã meu. Olha! Um seguidor, mas é um que usa os meus conteúdos, todos os conteúdos que eu posto, ele... Usa os meus conteúdos e posta no YouTube dele. Olha que bonito. Todo mundo tá curtindo lá, comentando, pensando que é o meu perfil, mas não é o meu perfil. É, é, Gente, é até bom deixar claro é isso aí. É bom isso, né? Porque às vezes, as pessoas... O meu é Naura Almeida. É, tá, é, é tipo assim, às vezes, fã, né, Naura? Pega é. o conteúdo, porque gosta e tal, mas é, é bom que você talvez pergunta e talvez é. possa sair alguma informação. O Instagram dela, repete aí pra, pra gente ouvir, Naura. É Naura Almeida. Almeida Naura... com dois A no final. Com dois A no, Instagram no final. Instagram é, porque já tinha uma no Instagram, Naura Almeida, então eu botei Naura Almeida com dois A. Beleza. E siga a nossa... E nas redes... outras redes sociais, é Naura Almeida normal. Olha que bacana. Tá, tá, tá em live aí, Adriano? Pelo Instagram? Instagram? Obrigado, pessoal do Instagram. Tá aqui com o Adriano e você tá aqui do podcast no Facebook. Eu... Gente, que... siga as redes sociais da TV On, siga o podcast, siga Cel Moda, siga, siga a gente, Cel né? Moda, pra, pra a gente agregar e Eu estou vestindo Naura Igor Moura hoje. Também, né? ah, Igor Moura o também. Da cidade. Igor, maravilhoso. <risos> eu, eu, a, a Cel Modas, né? Que tá patrocinando hoje o look de Naura e look de um bonito. show. O próximo show dela, você vai usar em qual show, Naura? A eu roupa. Sei, gente, é um look tão lindo. Céu Vocês Leste, vão ver que que lindo. Ainda, qual show que eu vou te Mas ele tá muito lindo. Vocês vão ver que arraso. Céu Modas tem moda fitness, tem moda fitness masculina, tem moda fitness feminina. Eu trabalho com suplementação, eu trabalho com moda uhum. é, feminina e também com moda.
Moda Plus, tá, meus amores? As gordinhas, Nossa. a Cel Modas tem. <risos> tem gente querendo mandar pergunta, Ei. pode mandar pergunta. Mas fala, fala, Naura. Igor, eu quero mandar um abraço especial pra toda a galera, todos os meus seguidores de Minas, né? Giovanni, que, que é um fã meu muito querido também. Do interior de Minas, né? De Minas Gerais. É... Eu esqueci. Eu até esqueci qual que é o nome da, da cidade da que cidade, ele mora em Minas, hora. mas eu quero mandar um abraço tantos, especial né? pra ele. E pra toda a galera que segue na Aura Almeida aí, nas redes sociais. Um abraço especial pra galera de Minas, de São Paulo. Quero mandar a galera, pra toda a galera lá de São Paulo, tem uma galera boa lá que curte no interior de São Paulo, as minhas músicas. Tem uma locutora que falou que na minha, as minhas músicas na rádio tá rodando... Lá, no mínimo, cinco vezes por dia. Ai, <risos> gente, que bacana! Que é, Isso é muito, muito bom. bom, muito bom. Quero mandar um abraço especial pra ela também. Quero mandar um abraço pra, especial pra toda a galera que curte a gente aí, nossa família na Tabua, né, Nil? Isso, isso. É, um abraço pra tia Bela lá, com a turma dela, a família. E a família é grande, assim, é irmãos de mãe e de pai, é, muito, é muita gente? É muito... Hoje, não tem como a gente falar o nome de cada um. É verdade, tem como mas a gente quer agradecer inteira. em geral, né? A família inteira. Gente... Agradecer em geral, o público, a fami... as famílias, a família, os amigos, os, amigos, os seguidores, amigos, tudo. os vizinhos. Tem muita gente, tem gente de Minas Gerais, de Goiânia, de Goiás, é que eu tô vendo muito Goiânia. E o pessoal de Goiás tá perguntando se que dia vai cantar em Goiás, é só contratá-los. Simples Isso, e muito fácil. Isso, é verdade. A gente Você... tem a fé e na esperança que tá breve. Deus só, quiser. Só apareceu o contrato, nós estamos aí. Esse é o Nil Almeida e Naura Almeida, são irmãos e não pararam por conta de uma debilidade quanto à questão visual. Pelo contrário, se regueu, olhou para a frente com os olhos da fé, Isso. da alma, do espírito <risos> e disse assim, eu não vou parar, eu quero continuar, eu acredito. Então, em gente, Deus. É, olha, Isso. e a gente fica muito honrado, mais celeste, porque a gente aqui no podcast... O podcast é um poder muito grande. Pessoas Alcance. através daqui já conseguiu emprego, já abriu portas financeiras e etc. Através daqui, você acredita? Do podcast, esse podcast, eu conversei com o Júnior hoje já, à tarde já. e pela manhã. Ah, que bom, que, é que, muito bom. Que o podcast tem sido referência. Por quê? É, a gente, é, uma mãe de um autista veio aqui, uhum. ela conseguiu abertura na prefeitura. Vai fazer um uhum. trabalho com autista, com pessoas com deficiências, assim, né? E tudo mais na área e de. E a visibilidade é. E eles, eles, o nosso produtor que chegou aqui, estava desempregado, agora já vai fazer um trabalho muito fantástico através da Romaria através de, da, de Bom de Jesus, Jesus da Lapa. Através, através do podcast, do padre, né? né? Porque então, as assim, pessoas veem esse espaço, veem a gente conversando, vê a gente sugado do convidado e aí a pessoa vem e se interessa. Eu acredito gente... que hoje eu tô vai com energia mesmo. vai sair coisa muito boa, boa. Eu acho que vocês vão alcançar mais pessoas, vocês vão ter mais visibilidade. Deus vai tocar fortemente uhum. na vida de vocês. Eu, eu creio ainda vou, nisso. Eu ainda vou ser ousado, né? Porque eu não tô falando com Deus. Deus é bom, né? Bom Fala demais! Assim. Deus é Deus bom o tempo falha. todo. Deus Quem contratar eles a, até o final do podcast vai ter um desconto. Aí resolve com a produção. Adriano, <risos> 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 vai ter um desconto no show. Ai, eu que não que nada que é que ele agora isso aí. Eu vou fazer isso, eu vou fazer. É bom, eu tenho desconto. Eu desconto e com o que paga. Eu pago, eu pago, meu Deus. Vai fazer um sorteio, né? Boa ideia. Gente, eu soltei seu modos aí, que aí vai lá buscar. É boa ideia. Tá gostando do podcast? Tá bom? Tá bacana? Você que é fã de Naura e Ninho, compartilha essa live pra que outras pessoas, outros fãs e amigos conheçam a história deles aqui. Porque a história hoje tá bacana, você tá vendo? Ela contou da sua intimidade, Ninho contou, Rio contou de superação. Não, ei, me conta Meu se Nil já teve rolou, alguma namorada. Rolou, eu percebi, rolou, Naura. Não, eu, eu falei percebi. que essa parte eu pulava. Não, não, peraí. Ele já teve alguma namorada que ele apaixonou. Ele nunca te contou nem historinha pra ah, sair uma música aí. Eu per falei que essa parte eu pulava. Pergunta ele, já tem história. Já perguntei. teve uma namoradinha assim que você gostou. Como é que foi? Não deu certo? Conta alguma história de amor, Ninho. Não, eu só vou dar só uma dica. A música Diga. Banco do Carro foi feita pra mim. Agora, qual foi o assunto, não sei. <risos> Aí vocês não me perguntam não pergun já... mais nada sobre isso, não. Já Sim. tá resolvido, né, Nil? Já tá resolvido. Você viu? Quando chegou na pá... <risos> Quando chegou na parte que ele falou lá do banco, lugar que deixou saudade, eu achei a cara dele Mas muito... Não, não foi só na história dele também, não. Até mais. Me vai na hora. Só vai, só vai. Igor, vamos lá, Igor. Eu, eu amo. Só 
Ai, a gente como repórter, apresentador, uh, vocês não sabem que a gente, eu e Marcelo, esse aqui que é apresentador, ah. comunicador, a gente fica sugando pelas velas, você entendeu? Vocês pegou a... A gente é. fica cutucando, cutucando, ah. até a gente não, conseguir. Não, agora a Naura falou bastante. Até agora a Nil, 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 não, mas eu, Nil só chegar. ficou segredinho. Não, Nil é só que eu, ficou eu pedi pra pular essa parte aí. <risos> gente, mas como é que é assim? É, é, vocês são muito família, muitos amigos, se juntam muito. A família é unida quando tem uma festa final de ano, essas festas vaquejadas, como é que é? Futebol, você se ajunta sempre todo mundo. Foi mas... assim, sempre foi assim, sua casa sempre foi cheia. Cheia de gente. Assim. Graças, Graças a Deus. Graças a Deus. Sempre, sempre cheia. Todo final de semana lá... Chega é bastante pessoa lá, às vezes. Tem final de semana lá que às vezes vai pra lá, é, é 15 pessoas, às vezes, 16. Uhum. Na, na verdade, é. só a família é. nossa, a irmandade, a hora que reúne, já enche a casa. É, é verdade. Se isso é um ninjinho, um neto, é. né? É. Aí enche, já, a já enche a casa. Mas lá, é. graças a Deus, nós somos muito queridos lá. Todo mundo gosta de. Todo mundo que vai lá, né? Querendo. É, nos Quem achar, é que faz a linha de tirar. carro? Eu conheço Mas quase todo, todo mundo que faz. Todo mundo que vai Hã? lá quer voltar de novo. Ai, que bom, que bacana. gente. Agora Dá tá... pra ver que lá é pra ter uma energia muito boa. Isso. Qual é a comunidade mais próxima de lá, do Porco? Você é qual? É... Tem o Rosílio. Bara... Tem a Brauninha, Bara... que é os as dois local mais próximos. Brauninha. Hum... Olha aí. Eu quero saber, e isso vai ser bacana, que eu uhum. acho que a gente não perguntou aí, a gente já falou de amor, já falou de tal, tal, tal. <risos> eu quero saber de vocês se uhum. vocês já passaram por algum mico, alguma coisa engraçada na vida. Leve, sei não. <risos> Gente, eu preciso Só saber qual foi a coisa mais engraçada que vocês já viveram. Fala uma coisa engraçada que vocês já viveram, Mico. Uma coisa que você falou desse jeito, que vergonha. É, que ver... é algo mesmo. Eu, eu passo vergonha todo dia. Não, 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 eu, sei, passo... eu não sei, não. Eu passo vergonha todo dia. Eu e o Marcelo, né, a gente ah. ri e tal. Hoje mesmo, Celeste, a gente passou uma vergonha na live antes de começar. Depois, Celeste, rindo das coisas aqui. Celeste falou que eu tô cheio de espinha. Vai namorar aí. <risos> pra acabar. Eu não sabia que tem que namorar pra tirar espinha, não. Mas tudo bem. É, é não, nem sabe. Que osso. Não, é Mas me conta aí, os fãs querem saber, não, já teve um já... momento engraçado com vocês? Com certeza, é. né? Na vida a gente tem momento Sim, engraçado. Graças a Deus, Como, sempre. Véio. Mas como é que foi? <risos> Quero saber. Você está rindo demais, alguma coisa tem de bom aí. Não tem o quê, moço? Ah, sei. Você quer. <risos> Mas tem alguma coisa tem, tem, tem a ver das pinguças de carteirinha. Meu não Deus! A... <risos> na... Não, na hora você já tomou um porre pra sua vergonha, eu não acredito nisso não. Pode contar esse porre agora! <risos> Pode contar, eu quero saber. Que você não bebe, não, Lina. Tranquilo, né? Você bebe, mas parece que você tem cara de ser bem... Daqueles que bebem e dormem, né? É. Ou daqueles que bebem... Olha, Nil. Nil tá sem graça. Eu, eu dormo muito. Quando eu vejo. Fico três dias dormindo. Se pra ver se chumbar. Medo. E, e tu, Maura? Já pagou algum mico assim, bebendo? Até não. alguma coisa assim que você fez fazer assim, gente, foi o foi show, álcool. Eu quero saber do não, engraçado. Não, foi álcool. Não, assim, assim, alguma coisa que ela bebeu, que, sabe? É culpa da cachaça. Hum, eu quero saber o que tudo foi. Tudo é culpa da cachaça é, agora. Fala, igual ah. a música lá, no efeito do álcool, eu fiz tudo ao contrário. Em vez de esquecer, eu voltei no passado. Bati no seu portão, parei no seu portão. Eu bebi tanto que fiquei variada. Ó, oh, oh, tem gente dizendo aqui, ó. Oh, aí tem coisa. Botou tem três pontinhos. Os tem, comentários. Tem. O povo tá rindo aqui nos comentários e dizendo, aí tem coisa. Então, esse aí tem coisa, a gente quer saber de uma delas. Só no show uma, mesmo, gente, no show uma. que vocês. Já erraram a música no show? Alguma coisa? Ai, Nunca aconteceu? Isso. É porque é engraçado isso. Ai, eu já. Ou já confundi o nome de alguém? Eu já, e o pior, que hora hum. que eu. Que eu erra a letra da música do Grom passou aí. Como é que você usa? Qual é a, a, a ideia que você usa pra, pra driblar isso aí? É, às vezes, é, às vezes não, não tem como driblar, não. não tem como. É muito difícil. Porque, assim, você vai no estúdio, você erra, você conserta. Agora, num, num show ao vivo, não passou, tem como. Passou, passou. Não passou, tem como voltar. Foi. É, que nem numa, foi numa live, não sei se vocês lembram ainda. Vocês já, cai... Cê já caíram não. em algum lugar assim? Você já Levou houve queda, desequilíbrio, alguma coisa? alguma coisa? Não, graças Por... a Deus, assim, não. não. Graças a Deus. É porque vocês caminham bem, né? Bem é, 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 é... monitorado por uma pessoa, né? Assim, em ambi ambientes é. diferentes, a gente é. vai mais. Então, voltando ao passado, que nem vocês procurando se a gente já passou algum mico. Um dia que eu fiquei bem... Eu fiquei bem destriado. Você viu que eu... Nossa, aquele o dia, dia do, do, <risos> O dia da live que... O teclado. Que ah. o teclado... Ficou mudo na hora, só vinha os, os ritmos, o contrário. Nossa, Ia. aquele dia eu comecei a suar. Vixe, foi e aonde? E sem saber o que fazer. Foi na live? Na live. Foi na live do, 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 do Solidário, acho que foi, foi a primeira. Foi, ah, eu, eu, foi. Foi mesmo. Foi. Eu acho que ali mesmo. o menino, Hã? como ele não enxerga normal, ele Hã? deixou o teclado ligado. Eu acho que na hora que ele voltou para a gente fazer a, a, abrir a live, Hã? ele 
clicou em algum botão que não era o certo. Ah, Quando ele jogou o ritmo no teclado, só vinha o ritmo errado. E eu falei, meu Deus, agora, agora eu tô perdido. Não, mas, mas... E ele fazia o sol é... da música, vinha tudo errado. Eu falei, Dida, não tá certo. Desliga o teclado. E ele não ouvia eu dizer. Eu falei, desliga o teclado, torna ligar. Mas, mas... E ele não ouvia isso. Olha aí. É... É... Celeste também tem uma historinha também, né, Celeste? Posso... Ela não conta, mas ela tem uma história Posso também. Não, hoje é a entrevista do pessoal, menino. <risos> Mulher! Não, eu, eu, eu falo assim... Ele é só funcionando na vida além, esse rapaz. Eu falo assim porque um dos integrantes aí, ela contou a história que tem na live passada, que ele abraçou ela, ela contou uma coisa engraçadinha. Gente, ele deu uma praça, chegou e com ela... <risos> eu escutei ela, eu falei, ô Igor, hum. e Júnior olhando, como é o nome dele? Como é o nome dele, do outro, ô, oh, outro rapazinho, irmão? Né? seu irmão, irmão, que canta, Genil. ou que faz... Genil. Genil, tu isso? Foi, é uma Ela disse que abraçou ela tanto que... Como é? Foi, eu falei, magrinho, mas uma mas, força. Mas foi mas... Genil dele? Eu acho que foi, foi é, porque canta tá... com vocês. Canta é, então é Genil, né? É, é, é disse que deu um abraço, foi certo, como é que foi isso? <risos> Igor, se o rapaz tiver um namorado, você tá complicando a vida do rapaz. Não, foi... Igor é assim, gosta de ficar só no fuxico. Ah, é um podcast bom. Eu nunca Ai, vi um podcast bom na minha vida, esse podcast aqui de hoje, viu? Nunca vi um fuxico. Mas hoje ele, foi ele, bom, é assim, ele é assim, ele é assim, ele é só. Olha. Gente, mas com certeza esse podcast é um documentário seus. Quem, vai, quem quiser salvo, saber da vida né? de vocês, vão lá assistir tudo. Então todo mundo vai saber o que é que ele gosta, o que é que Naura Ei, gosta, o que é que Naura encanta, o que é que. Naura, você é muito vaidosa, né? Vocês são muito vaidosos, né? Eu percebo que você agora tem cabelo maravilhoso, roupa maravilhosa. Maravilhosa, com todo o respeito que ela agora tem namorado, né? Não posso, né? É, Nil tá todo estilosão. Ah, você já recebeu cantado assim, Nauro? Mesmo tendo namorado, falei. Já. Já? Tem gente que manda mensagem. Naurinha, eu, eu trabalho, tenho um salário é, mínimo. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Não fala assim. Não. <risos> Nil, deixa eu falar, Nil! Aí você fala assim, o ah. rapaz que falou isso, ele já vai ficar com essa mão. Não, 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 mas é, não é só uma! Eu gostei, não, é isso aí mesmo, é isso mesmo. Eu tô amando esse podcast. Não é só um que manda mensagem assim, não. Tem uns que mandam dizendo que vai mandar aliança, são muitos. É, tem uns que... Olha, Tiago, você se cuide, viu? Que a menina tá em alta. Você se cuide. Mas, você trata é. bem, viu? Mas as cantadas são ah. bonitas ou engraçadas? Qual foi a cantada mais engraçada que você já recebeu? Ela deve ouvir, estar deve tá morrendo de rir. Deve ficar morrendo de rir na Sabe... casa dela, ouvindo as coisas dos caras. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eles dois, eles dois, toda vez... Eu já perguntei isso na rádio, vou repetir é. aqui. Toda vez que eles cantam, antes uhum. de cantar, sempre tem um bordão, né? Ô, uhum. oh, oh, eu tô sofrendo. Aí eles têm um. um, um eles usam uma. Ô, um, 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 oh, sofrendo. Eles usam uma forma assim. É, Ô, oh, Naurinha, é, tá igual fulano, fulano. É isso, é isso. Eles usam uma brincadeirinha no início da música. É, é aquela música tadinho mesmo, fala ver assim, é. Cachaça não mata, não. Não, é saudade, saudade não, mata, não. não mata, não. Eu não mas... morri. Aí Nil responde, mas cachaça mata. É isso. Toda é, música é tem um... Nil, Nil raçado dos casos de lá desse pé de um Vamos cantar Nossa. tadinho, pessoal, ouvir um pouquinho? Vamos cantar um pouquinho tadinho? Eu amo essa Vamos música. Fazer uma dela, Vamos não. fazer uma palhinha dela? Vai, vai, pra gente ouvir. Só o refrão. O refrão, olha o refrão. <risos> tá sofrendo, tá tadinho. Tá morrendo de saudade. Tá carente, tá sozinho E eu com outro do meu lado Tá sofrendo, tá tadinho Tá morrendo de saudade Tá carente, tá sozinho E eu com outro do meu lado oh, você, viu fazer... você viu o Nion fazendo uma vozinha aqui pra dar um... É a segunda voz vai ficar... Esse, Aí sim. Que não sabe, eu não sei é, nada. Tá Mas sofrendo, tá, tá, voz, tá, Eu não sei nada de segunda é. voz. Quando tá sofrendo, a gente ouve essa música aí que parece que, né? Alivia. Alivia, alivia, <risos> rapaz. Ah, pois, Vamos lá. Fala, pode falar, não. Ah, pois, Igor, graças a Deus. São muitas mensagens que eu recebo. E, é, e agradeço a Deus, agradeço a cada um deles que manda cada mensagem, o cantado, o elogio, o... Até as críticas mesmo, eu agradeço também. Não tem nada, é não, verdade, tem que agradecer, gente... é verdade. A gente agradeço tem que agradecer Deus, por tudo, né, Nara? Por tudo. E agradeço cada um dos meus fãs que me mandam mensagem, dos meus seguidores. Olha, e tem pessoal para mandando mensagem falando o seguinte, é, querendo agradecer né, ao nosso querido, a nossa querida Lu. Né, um grande abraço, Lu. Lu Prats, que fez aniversário no, as, ontem. Né, ontem e ontem, né? Porque ela comemorou ontem, mas foi no sábado. Ah, Lu da Deguchi. Um beijo, Lu. Hum. Um abraço. Ela que faz os nossos quitutes. Depois aqui vocês vão comer um quitutezinho, viu? Ah, vocês vão ver que delícia. É, vocês vão comer. Você aqui, pode de... comer de tudo, Nauro, por causa da diabetes? De tudo. De eu tudo. Só não, ah. Eu como. Até doce eu como. Eu não sou muito de abusar, não, mas só que esses dias. 
A minha hum. diabetes estava passando mal direto. A diabetes estava muito baixa. baixa. Eu vi seu histórico. Muito tá baixa. Muito o pessoal está dizendo... Tem muita gente mandando mensagem, muito corajamento, falando assim que às vezes as barreiras, as dificuldades que vocês têm é, acontecem para deixar vocês ainda mais fortes e corajosos. É, na hora é falou isso. Isso mesmo. Isso é muito bom. Eu falei essa eu falei isso aqui nesse tanto. Foi, nesse tanto, é verdade. E queremos agradecer a nossa amiga Lur, maravilhosa Lur. Gente, pra quem tá acompanhando a gente, já conhece a história desse Maravilhosos, semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente recebe aqui o pastor Rony Gério. Rony, ele é do Instituto Água Viva e Forte e Leve. Ele tem projetos bacanas com meninas pra sair da sociedade, jovens das drogas, através do esporte, do futebol, escola de balé, aula de música e muita coisa boa também pra Paratinga. Eu quero ser voluntário, viu, Igor? Hã? Eu quero ser voluntário. Muito bacana. Vários aí. projetos legais, viu? Projetos, muito. Porque eu gosto muito, você sabe que eu falo, falo pra ele que eu, que eu gosto de, de esporte. Gosto, Olha aí, né? a gente precisa, viu? Então, a gente também, precisa. Viu? Então, muita coisa boa. É muito bom, né, Ninho? Vocês que vê é, é, projetos, ações sociais, né, Naura? É, Trazendo é pra demais. nossa cidade. Tá. A gente vê pessoas, assim, se mudando de vida. E vocês, com certeza, vocês ficam felizes com essa... Com essa Isso vida. é uma coisa, coisa ótima. Oi. E Deus gosta desse tipo de coisa é, também. Com sabe? certeza. Oi, com certeza. Coisa é a missão uma, de Deus. Pensa numa coisa que eu tenho vontade de, de, de entrar é em uma aula de canto. É mesmo? Sim. Deus quiser, um dia eu vou participar. É, isso é bom, Mauro. É querer verdade, aprimorar, é, né, Igor? Verdade, isso é maravilhoso. Que, com o tempo, eu tô melhorando meu vocal bastante, mas eu pretendo melhorar cada vez mais. E se Deus quiser, um dia eu vou entrar numa aula de canto. Eu vou dedicar minha voz mais ainda, né? Pra é, procurar porque... melhorar e fazer mais melhor para os meus fãs. Justamente. Isso se você, você conhece alguma cantora de canto que está aí, marca ela aqui no nosso podcast, para quem sabe você não ganhar nenhuma né, aula de canto, já pensou? Tem uns amigos que cantam, e quem sabe, vou conversar. É. Não sei se você conhece aquele cantor que canta é, Você é o espelho, você conhece que é pletinha? É, eu tenho um contato de um dos produtores Tem, lá, de que lá, quem ah. sabe não, dá, não ganha essa oportunidade, né, nenhum de fazer aula de canto aí, então. vamos sonhar, vamos acreditar. É, vamos né? acreditar. Um sonho nunca, um, um sonho nunca é tarde, né? Vocês não estão aqui hoje à toa, não, tô falando, é, que amanhã a gente tem boas notícias, né? Não, não de Boas notícias. O nosso podcast está chegando ao final, mas antes de chegar ao final, eu quero agradecer vocês, viu? Honrá-los por você estar aqui com a gente. O nosso podcast é privilegiado, o nosso podcast é honrado por ter vocês aqui, porque eu vou repetir o que eu falei no início. Vocês são inspirações para as nossas vidas. Tem muitas crianças que acreditam em você. Eu cheguei no, na, no, nos Caibros uhum. e uma mãe hum, Tava com muita gente lá no... Ele tem um camarim lá lotado de gente que precisa chamar a polícia. Pra falar, gente, segura um pouquinho aqui que eles estão muito amassados. Gente, e Adriano, me ajuda, aí. Igor. E aí, a gente... Pra, pra conter o pessoal que todo mundo tava amando. E uma mãe olhou e falou assim, ô, oh, meu filho, com tanto carinho pra mim. Ô, uhum. oh, meu filho, deixa a minha filha pequena tirar uma foto. A menina querendo chorar assim. Oh, é gente. fã demais. Eu acho que eu lembro dessa menininha que foi lá tirar a foto. Com... A Pode falar. Não, mas... Eu fico muito feliz, Igor, porque são muitas crianças que curtem as minhas músicas, meus trabalhos, que, que é minha fã. Tem um dia que eu tava passando na rua, eu achei um fofura, a menina percebeu eu no carro e gritou, não, não, e correu pra, pro carro, querem um carro andando, e foi que a Adriana parou o carro. Hoje. Eu falei com ela, nossa, eu, eu fui numa escola esses dias, as crianças chorou, abraçou. Tudo te abraçou, né? Eu vi o story. É muito bom saber que as minhas músicas, o nosso trabalho tá... Tá tocando, não só do coração dos, dos idosos, dos jovens, dos... Mas das crianças também. Das crianças. Das é crianças também, entendeu? Tá geral. Graças eu vejo a assim, gente também porque tá a, muito... gente, a gente, quando eu sou digital influência, tem um público muito grande de criança. E criança, o Igor Moura, Igor Moura. Aí eu falei, se a criança gosta, Celeste, é, é, é um sinal positivo. É, é um sinal é um positivo, positivo. Isso ah, é verdade. Se criança também, gosta, pode ter certeza. Também, que... Ninho, a, a, hoje em dia, hoje, vocês estão aí no mundo da música, vão em festa e tudo. As pessoas estão muito carentes de, de ouvir uma letra isso, na música, isso, sabe? É, é, a gente tá muito carente, a gente tá ouvindo muita coisa ruim, coisa que não presta. Né? Então é muito bacana ter uma música com, com história, igual as suas, né? Bacana saber que tem uma história por trás de cada música. É, é agora, isso de agora pra frente, toda música que eu ouvi agora, eu vou perguntar pra ela, na hora que é a história de quem? É isso mesmo, Celeste. É, é. Influindo na sua conversa. Uhum. É, então a gente pretende é, trazer mais músicas com letras, com, com um novo trabalho pro pessoal uhum. curtir e gostar de novo. Com e fé gosta... em Deus, estamos tá, trabalhando. Já tá... A maioria das músicas já tá nos estúdios. Então, oh, alguém assim que vai gravar pronto, uma aí e vai estourar. Assim alguém que tiver vai gravar pronto, uma. Estamos liberando mais né? música pro público, tá? Alguma pessoa. Olha, amém. Olha, eu não vou mentir, eu, eu também concluí umas duas músicas também, com seis com sentidos. 
Você que faz parte um também, né? Da música. Uhum. Ah, eu Porque quero ouvir. Agora. Tem público, entendeu? Tem público que tem. Eu sei que é, quer, né? Que ouvir gosta, assim. É. Então a gente tem que fazer. Então é. eu faço. Não é, não é o meu forte. Eu, eu tenho entendi. Seu forte, forte é ser romântico. É sofrência. É, é só romântica. <risos> falando de amor ali e tal. Ah. É sofrência. Mas eu também compus músicas que falam sexmos sentidos. Inclusive, nesse, nesse CD mesmo que nós estamos fazendo, nós vamos pôr duas, né, Nil? Hum. Isso. Vamos pôr uma que é. Nenhum vai cantar e outra que sou eu que vou cantar. É, hum. Sexto sentido a letra. Olha, <risos> sexto é. sentido. Que bacana. Uhum. Mas chegando ao final, a gente quer ouvir de vocês as suas considerações finais. O que mensagem você deixar para as pessoas, amigos, parentes, colegas, vizinhos, projetos, ações. O microfone vai estar tá aberto primeiro para Ninho. Ele vai falar o que as suas mensagens, seu, suas, né? Suas considerações é. finais ali, Isso. tudo que ele tá dentro do seu coração. E depois, na hora fecha aí, depois aí o Mais Celeste tem uma mensagenzinha pra vocês também, claro, né? Pra Nossa. deixar aí com... Pra finalizar. Então, Igor, é, deixar aqui a, as minhas pronúncias final. É, agradeço todo o público que tá assistindo a gente. Agradeço vocês. Obrigado. Que deu essa grande oportunidade pra nós. E também agradeço Deus por ter nos colocado aqui nesse momento. E deixo só isso para o, o público. Obrigado, Amém, Virinha. obrigada por ter vindo. E tu, Naura? Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por, por mais uma oportunidade que Ele está me dando. E por estar aqui presente aqui com vocês. Quero agradecer você também pelo convite, Igor, obrigado. Celeste. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer esse público maravilhoso. Toda a galera que está acompanhando nós aí no podcast, né? Na TV ON, pelo Facebook. Toda a galera que me segue nas redes sociais. Muito obrigada por tudo, meus amores, porque se não fosse o carinho e o apoio de cada um de vocês, nada disso estaria acontecendo hoje, porque nós, cantor, sem os nossos fãs, não somos nada, sem o público, nós não somos nada. Então, eu quero agradecer cada um de vocês. E eu quero pedir para vocês, meus amores, para aprender a fazer dos seus, das suas percas, não derrotas, mas sim aprendizagem, porque Deus, Ele dá o conforto para tudo, para tudo. E muitas vezes é preciso a gente perder para poder ganhar. Isso, Forte. Mauro. Parabéns. Isso, Mauro. Desejo Parabéns. a vocês uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigada. Celeste, suas mensagens. Tchau, Brasil. Tchau, povão. <risos> Tchau, galera. Agora, eu, eu, o que eu tenho para dizer é que eu me sinto muito lisonjeada. Lisonjeada por estar aqui essa noite. Me sinto muito lisonjeada por participar com vocês desse momento. E eu gosto muito, 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 muito de conversar com pessoas que inspiram, com pessoas que têm história, com pessoas que lutam, sabe? Que saem da mesmice, que saem daquele caminho reto e, 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 e trilham novos caminhos, que é o que vocês têm feito. E eu quero agradecer a Deus, né? Seguindo a linhagem de vocês, de agradecer uhum. a Deus primeiro por estar aqui hoje, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela inspiração. Muito obrigado por as lágrimas que aqui derramei, que eu fiquei muito feliz, né? Não que é é maravilhoso, assim, estar diante de pessoas que mexem com o seu íntimo, né? Vocês Exatamente. têm uma energia maravilhosa. maravilhosa. Muito obrigada por esta noite. Muito obrigada, Naura, por vestir a roupa da minha loja. Ah, muito obrigada muito quando vestir no show seguinte, né? Muito obrigada. A próxima, depois eu vou mandar uma para Ninho, né, Ninho? E Bacana. quero agradecer a Igo, quero agradecer a TV1, ao Ciavesh, quero agradecer a Adriano também, né, que apoia vocês. E todos, todos os telespectadores, todas as pessoas que vão seguir a Selmose, que vão seguir Nairo, que vão seguir Nil, que vão seguir Igor Moura, tá? A TV1 e Ciavesh Podcast. Selmodas, arroba... Vi... Né? É, é Selmodas. Selmodas, só, só isso, tá? <risos> Muito obrigada, Casa Costa, Muito pelo obrigado. apoio. E obrigado, Igor. Eu que agradeço. Você é maravilhoso. Ah, só foi seu fã. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente. É verdade. E ah, agora. É uma noite linda. Para encerrar, né, eu quero deixar uma frase aqui para vocês. O que determina o nosso sucesso é a capacidade de superação. Vocês são prova disso. Vocês são necessários. Vocês são importantes. Vocês são incríveis. Vocês são fortes. Vocês são inspirações para muita gente, para muita vida. Eu sou muito honrado e muito feliz em ter conhecido pessoas como vocês, porque a sua vida transparece isso. É, superação, verdade, superação, vida, energia, fôlego, força, força de vontade, de acreditar, de sonhar e não desistir. Eu sou privilegiado de estar com pessoas aqui como vocês aqui na minha bancada. Vocês têm sido instrumento de vida para muitas pessoas. De Deus também. Quantas pessoas têm olhado para vocês e têm visto Jesus através da sua vida? 
Como assim, Igor? É, porque Jesus sofreu tanto, com tantas dificuldades, e não por isso parou de acreditar e amar o mundo celeste. Isso, ainda entregando, quis salvar, né? Exatamente. Morrendo naquela cruz para salvar a humanidade. Com o que, que a gente aprende com isso? Que vocês, muitas vezes, pessoas que estão tá assistindo a gente, já pararam por coisas simples da vida. É. Simplesmente... Ou estão parados agora. Estão parados agora. Simplesmente é. por um pequeno é. machucado e quer desistir. Por pequenos, é. pequenas coisas, quer parar. Com ansiedade, e hoje você com chega aqui no nosso podcast levantando a cabeça... É, sorrindo o tempo sorrindo todo. Sorrindo o tempo todo e dizendo assim, eu agradeço a Deus, Igor. É. Eu agradeço a Deus, Celeste. É verdade. Eu posso até não enxergar com os olhos humanos, mas eu enxergo com o coração, com a alma, com a, alma, <risos> com a vida. Ai, São olhares Deus. que brilham e faz com que a gente enxergue o um mundo diferente. Verdade, verdade. Vocês podem não enxergar humanamente falando, mas vocês fazem nós enxergarmos o mundo de outra forma. Verdade. Vocês Ai, não podem enxergar com os olhos, eu faço humanamente falando, mas vocês fazem com que eu e Celeste enxergamos a vida de outro olhar. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês brilhem Amém. por onde vocês passarem. Amém. E mostrando esse amor que Jesus tem por vocês, mostrando essa, esse amor que vocês têm pelos fãs e inspirando pessoas que estão tá assistindo, inspirando pessoas que te, que te acompanham. E eu desejo para você, Nilma Almeida, Inaura Almeida e família, sorte, sucesso, sucesso na amor. vida, na fé e no amor. E conte sempre com a TV amém, conte amém. sempre com o Cia Veste, conte sempre com o Celeste comigo. Obrigado, Adriano, Mas pelo pra, papel. Mas conte também lá embaixo né? do Pé de Uá. eu não é, vou esquecer favor. disso, não. Muito obrigado, Igor. Obrigado, obrigado não, gente, não, obrigado a vocês. Obrigado, Igor. Ah, que honra. Obrigado, público, obrigado, Brasil. Obrigado, Rafael. Obrigado ah, a todos que inspirem em mim também, né? Porque tem muitas pessoas que falam também que inspirem em mim para seguir adiante. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz, muito honrada em saber Você tá disso. Você está toda emocionada, né? Todo mundo emocionado aqui. Ah, obrigado, foi... Júnior, pela oportunidade de gerenciar os convidados. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lucilé. Obrigado, equipe da TV ON. Toda a equipe. Obrigado, Celeste, minha, obrigado, minha colega de bancada. Gratidão pela nossa parceria, respeito, e amor e carinho. Adriano, obrigado pelo muito. apoio, viu? Pelo, por nos ouvir a gente e atender. Muito com e aí, a gente tem muito... E vocês também podem vir a hora que vocês quiserem, viu? Tem novidade lá de banda? Traz pra cá Traz que a gente quer... É... É Igor, Fala, Adriano, que eu quero ir pro podcast. Nova. Vem pra cá que a gente conversa. É. Aí na hora vai falar, vou Tudo fazer bem. meu casamento. A gente vem aqui saber do casamento. Ah! Obrigado pelo convite. Ei, de nada, eu, eu tô achando que vai rolar. Ah. Sabe por quê? O, o, o namorado Tiago ah. veio crismar. Oi? Oi. Nossa mulher tá informada mesmo. Tiago veio crismar. Tá Quer dizer, veio crismar porque tem que seguir né, os negócios da igreja. Tem que seguir as regras certinhas. É as regras é. da igreja pra poder casar, casar. entendeu? O sacramento da igreja. Então... Tá, tá bom, bom né? Fica aí, Celeste. Na hora. <risos> Silêncio no estúdio. Gente, obrigado por a participação. Obrigado pela audiência. Na hora tá aqui emocionada. Ninho também vai tomar alguém, vai lanchar um pouquinho aqui. Gente, uma ótima noite pra vocês. Gratidão por você estar aqui e que sirva de lição esse podcast. A gente aprenda. Foi lindo, tá bom? Que noite valeu, amigo. Valeu, muito valeu. Obrigada. Celeste, um ótimo obrigado. dia. Acompanha a gente na íntegra. Siga a gente. Siga na hora. Siga Ninho. Siga Celeste, Igor. A TV On. Uma excelente noite pra você. Um bom. Boa semana, cheia de paz. Energia positiva. Obrigado, manda um abraço pra sua mãe, viu? Pro pessoal lá da, da Zona Rural, viu? Por mim, viu? Um beijo, Sério? fique com Deus e curta as músicas de Naura. Tadinho, tá carente, tá tadinho. Então, gente, tá morrendo de saudade.